Las puertas estarán cerradas y no entrará nuevo participante a la Casa del Poder del Amor. Dentro de ustedes saldrá una chica y un chico ganadores de este proyecto y de 15 mil dólares cada uno. Dejen hablar, ya, seriedad. Parece que estamos en un circo. No somos ningún circo, por favor. Sí, tú eres el payaso. No tengo por qué hacer que mi felicidad dependa de Andrés. De alguna manera u otra, lo tomé como si fuese para mí. Acepto tus disculpas. Tranquilo, I'm OK. Pero ten cuidado también cuando dices las cosas. Busca tú cómo poder hacer para encontrar el amor aquí porque veo que no lo estás encontrando. Tu juego se te está cayendo de la cizaña y te repito de nuevo, enfócate en ti. Miguel no lo noto sincero con Andreina y Andreina es muy buena niña. Lamentablemente, creo que un poco ingenua. Creo que es bastante hipócrita ese discurso viniendo de una persona que está buscando el amor pero muestra que está afuera todavía con su novio. Siento que a veces es un poco conflictivo y hay cositas que ha tenido en la semana que no me han gustado, algunas actitudes de él. A Shirley, disculpas. No quise que te lleves esa impresión. Y Bájame es, la voz. Eso es lo que te duele. Y a mí me vas a hablar con respeto. Entonces, porque no yo no te respeto. estoy faltando te dolió, respeto a ti. Te dolió porque te puso en tu lugar una mujer. Bro. Lloré, pedí disculpas, me humillé a nivel Usted internacional. Usted llora porque no tiene la razón. ¡Silencio! Es momento de votar. Voy a votar por esta persona porque tuve la oportunidad de hablar con ella y tiene un tema personal. Me encantaría poder sacarte de aquí. ¿Quién gana esta semana? Blinda su casa, se lleva dos mil dólares. Aún hay posibilidad que no tengas que abandonar la casa del poder del amor y depende de estas dos tarjetas que tengo en mi mano. Bienvenidos a la décima cuarta gala del poder del amor. Estamos aquí todos reunidos en familia, caras familia. del principio, nueva generación, todos unidos. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Bien? Bien. 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 Un poco ronco, ¿cómo va esa actitud? ¿Cómo se siente en ese retroceso? Por mirar hacia atrás, ver todo lo que han vivido. La por los cielos. Asustada por el gong que está aquí, no sé. Ese gong. De loco. Sí. Con sí. Quiero saber no. Hablando qué del gong, qué bueno que lo menciona Sandreina. Hoy... Quiero empezar por felicitarlos a cada uno de ustedes. Que hicimos mal. Hemos superado las 14 semanas. Wow. 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 Un aplauso. Llegando juntos a este momento bueno, tan importante del programa. Bueno, yo te... Yo te... Es tiempo de sonar el gong, así Mami, bien como lo dijiste. Gong, gong, gong. A partir de este instante, Pónganse ustedes felices. serán los únicos candidatos para llegar a la gran final. Las puertas estarán cerradas y no entrará nuevo participante a la Casa del Poder del Amor. Exactamente en cuatro semanas será la gran final. Y dentro de ustedes saldrá una chica y un chico ganadores de este proyecto y de 15 mil dólares cada uno. Es decir, tendremos dos campeones. La votación semanal va a continuar como hasta el momento, pero a partir de hoy, para elegir a los líderes de la semana, habrá un pequeño cambio, ya que se podrá votar tanto por un chico por una chica también. Se podrán emitir dos votos al día. Y para la gran final se abrirá una nueva página de votaciones. Esta página será diferente a la votación semanal, ya que continuará hasta la grabación de la gran final. Y todos los votos serán acumulativos. Es decir, no la vamos a resetear cada semana. Será posible votar por un chico, 
por una chica dentro de los competidores finales cada día. Los ganadores se definirán con la suma del 50% de los votos de la audiencia total dentro de esta página nueva y el 50% de los votos que se darán entre ustedes los participantes. Aparte de este anuncio, habrán cambios y sorpresas que ya les diré más adelante. Ahora, ¿ya están todos listos para hacer sonar el gong? Muy bien, ahí voy, espero no caer en la alberca. Ahorita mismo. No he terminado de decir las cosas. Silencio. Cállense infelices. Eso quiere decir que todos ustedes son finalistas. Ahora vamos con la primera sorpresa del día. Chicos, chicos, silencio, silencio. Escucha, presten atención, por favor, que no he terminado. Justo cuando me uno a una estrategia. La primera sorpresa del día es que todas sus tarjetas amarillas han sido borradas. Silencio. Espérate. Pero que quede claro que las reglas deben permanecer más claras que nunca. No se permite falta ni respeto, ni físicas, ni verbales. No se pueden utilizar malas palabras ni vulgaridades. Y por supuesto, por ningún motivo pueden verse fuera de la casa del poder del amor. Ahora la segunda sorpresa. Dijimos que las puertas de la casa están cerradas y que no entrará nadie nuevo. Mas no dijimos que no pudiera existir ningún eliminado. Cada semana, como es de costumbre y hasta la gran final, las votaciones del público elegirán al favorito de la semana. Y por lo tanto, habrá eliminación. Pero como deseamos que todos lleguen a la gran final, haremos un 50% más complicada las eliminaciones del poder del amor. Cada semana, el posible eliminado elegirá uno de estos dos sobres que tengo en mis manos. Uno dice, felicidades, te quedas. Y el otro dice, desgraciadamente, te vas. De esta forma, cada posible eliminado tendrá la oportunidad y tendrá la oportunidad de continuar en sus manos o tendrá que abandonar la casa. ¿Qué pasará en este desafiante experimento social? Yo tengo mucha curiosidad por saber. Recuerdan que aún nos queda un mes, así que les deseo que lo aprovechen lo máximo y que cumplan sus sueños en esta aventura llena de amor. Así que vamos camino a la gran final, señores. Así que un aplauso para todos ustedes por haber llegado. Aquí. Desde hoy comienzan estos sobres. Oh. Ah. O sea que seguimos el plan. Pero bueno, está en sus manos la posibilidad de quedarse o de irse, mejor dicho, en las manos de la suerte. Así que elijan bien. Muy bien, chicos. Ya teniendo las cosas claras, vamos a continuar con la decimacuarta gala del Poder del Amor. Y quiero empezar, quiero empezar con la entrada de Meli. ¿Quieren recordarla? Otra vez. Bienvenida. Ábrale Muchísimas el espacio gracias. ahí. Ella. Pase, pase. Primero a la, a la silla para que esté tranquila y sentadita. Okay. Hola, ¿cómo estás? Tranquila, tranquila. Hola. Bueno, saluda a toditos. Después, okay. saluda a toditos. Hola. Hola. El escándalo. Feliz. Austin, haga los honores. Por favor, siéntate. Gracias. Acá tienes un vaso de. Me van a asustar. Ah, 
Ah, el vaso el de agua. y conocido <risa> vaso de agua. No por si acaso no va a El vaso de agua es muy Ahora importante. Sí a mí. No sé, quizás el niño preppy. Pero el niño preppy es eso. Es como. San, no es zanahoria. El niño. Mandarina. Zanahoria, zanahoria. El sano. 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 Al cerdo no me sacan a bailar. Baile, baile. Sí, baile, 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 baile. No, de verdad, ¿está otro? No, yo estoy con una afinidad emocional. Estoy saliendo con una chica de la otra casa. Ay, no, tranquilo. Pero 50 mil seguidores. Ahorita la jajam. No, no, no. No, yo no estoy diciendo nada malo. Oye, él la tóxica y yo diciendo que siendo una de las últimas, yo sacaría a bailar a uno que está disponible y yo me centraría en uno que está disponible, no en uno que ya dice de una, tengo un compromiso sentimental. Es que le dijeron que todos tenían, menos, menos Ricardo que era el nuevo. Ricardo y Fred. Ah, pero no le gustó ni Ricardo ni Frederick. Tenés que responderla. ¿Con quién te casarías y a quién matarías? De este hermoso grupo. No, ¿Lo mato? <risa> ¿Te beso o me caso? Ahí está. Oh, se casa con Sergio y le, lo besa a Ofti. Le besa. Sos, ir, sos, sos bateador, pero no, res, irresistible. Gracias. ¿Por qué no? Ay, ¿Por qué no? Por no. ¿Por qué? Tres que te hayan gustado. El niño de colita. Frederick. Frederick. No. Muy lindo. Ah, sí, Freddy. Sí, muy buena que persona. Que, que te dijeron es el único soltero. Que, que la verdad es súper buena persona. El de colita, ah, el del pelo largo. Ajá, el de pelo largo. No va como Freddy. Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? ¿Le gustan los ojos del otro? Uno, dos, tres. Sí. sí. Uy. Uy. ¿Les gusta el perfume del otro? Uno, dos, tres. No. No, 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 no lo percibo. Ayer en el cuarto rojo hubieron ganas de darse un besito. ¿Sí no. o no? Pero tienes que esperar con tu... No lo va Lo sacó. Te cortó antes de tiempo. Volverían a invitarse al cuarto rojo. Uno, dos, tres. Sí. Sí. Oh, sí. A ver, jugué, jugamos al supongo. Toma, Supongamos la... que Meli, la nueva Meli, no termina nada con Fred. ¿Con quién supondrían que haría match? Con nadie. ¿Con Edgar? Por o sea, no supongo. ¿Por qué? En verdad no. Con Edgar puede ser. Edgar Yo supongo que haría match con Sebastián. Muy bien, Meli. Eh, primero, impresiones de tu primera semana. Rápidamente, ¿cómo fue ver a estos caballeros y entrarle al juego? Fue un poquito intenso. Me puse súper nerviosa, más que ellos no tienen prudencia a la hora de hablar. Oh. Oh. O sea, son directos. Te sentiste un poco atacada. ¿Te sentiste un poco intimidada o te sentiste como que te estaban invadiendo tu espacio personal? Me sentí un poquito intimidada. Ok, ok. En el juego rápidamente te pusieron un juego que es clásico, llegando a la casa, quién matas, con quién te casas. A mí no me pusieron eso. Porque todavía no lo habíamos inventado. No me acuerdo, pero estoy hablando con él. <risa> Coqui, eh, ¿cuál fue tu elección? Fue matas a Sebas, besas a Austin y te casas con Sergio. Mm. Esas primeras impresiones, yeah. cuéntame. Mm. ¿Por qué esa elección a primera impresión? Porque es obligado. <risa> en realidad, por eso. Déjenla hablar. No sé, solo fue como rápido porque casi no tenía tiempo para decidir y fue como los que me agradaron un poco. Bueno, eh, también me llama la atención algo que, independientemente, ya llevamos eh, tres meses aquí, cuando fuiste a sacar a la hora del baile, primero pediste disculpas, así que sabías que algo estabas haciendo y luego dijiste, si tienes novia, ni modo. Oh. O sea, fue como, ni, ni modo, modo, ya lo no saqué, ya la regué. Ya, así fue, ese, ese fue tu proceso mental. Chicas, ¿ustedes cómo tomaron ese ni modo? Melisa. 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 Mare. O sea, Melisa dijo, ¡Ih! Entonces, ahí estábamos en un debate entre la tóxica, yo la diabla tóxica. y yo. Yo Vanessa, qué pena con vos, pero yo soy tóxica. Y Lo yo simplemente dije que... O sea, si ya saben cómo viendo, soy, ¿para qué me invitan? Cuando estaba viendo, estaba comiendo algo, estaba tomando agua y dije... Mm, ya. Yeah. Y no. lo que les dije a la chica fue que si yo fuese nueva, sabiendo que solo quedó un mes, obviamente, si ya tengo alguna noción del programa, preferiría tener un 
como esos ratitos de conexión primera con alguien que sé que no está, que está disponible. Porque nosotros lo tuvimos en un inicio, como que las miradas y esto, entonces en el momento del baile, pues ya tú puedes mirar los ojitos y saber si algo pasa por ahí, ¿no? Supongo. Pero bueno, una persona que entró aquí a la casa del poder del amor. Llegó el momento. Con bastante controversia, polémica. Fue precisamente Ricardo. Chicos, ¿quieren ver la semana y chicas de Ricardo? Va a ser... Eh, ¿Están listos? Va a ser... Va a ser un video largo. Eh, si me pueden ayudar con agua sería increíble. Tienes okay. varios, así que tranquilo. Necesitaré mucha, tranquilo, mucha este es el primero. garganta para esto. Muy bien, ponle play. Oh, no. ¿Quién besas? ¿Con quién te casas? Primero lo ¿A feo, ¿a quién mato? ¿A quién quieres lanzar dardo? ¿A quién mato? Ay, es que todas me cayeron súper bien. Tienes que matar a uno. Ah, o sea, no sé pero bueno, hablamos que de que la voy a matar. Es que, exacto. Jocosamente. Allá es tu imaginación. En son de broma, madre te mato. Ah, ¿A besos o a cómo? ¿A quién besas? Por eso, mira, ¿qué más? ¿Te besas a ti? ¿A mí? Sí. Ay, Ay, uy, uy quiero besar. Sí, ¿no? Claro, eso, quiero besar. ¿Y con quién te casas? Ya, ahí, ahí sí está difícil. Pero bueno, lo voy a decir. Eh, sin compromiso alguno. Eh, no sé, me caso con Shirley. Se llama Ricardo, ¿no? Uh -huh. Me parece un chico súper seguro de sí mismo, la verdad. Bueno, no sé si tiene mucho o no que verle el tema de la edad. Creo que sí, a veces juega a favor. Claro. Todo Lo veo súper son... seguro y súper polémico. Esperando. ¿Sí? Sí. ¿Ya sabían que era yo? No. ¿No? Lo pues vimos desde la tarde. Estamos esperando al nuevo. Estamos esperando al nuevo, pero no sabemos qué eras. ¿Qué tal, mi bro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Gustazo. Échale, mijo, no pienses en los like. Conteo, Miguel. Échale, mijo, piensa en los like. ¡Y será la de hombres! ¡Dos, uno, tiempo! Vamos, vamos. Eh, a rayo. Eso. Vamos, 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 ¿Por qué no? Seguimos con nuestras preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Con uno de nuestros padres. Nosotros claro, estamos claros que tú no vas a tu casa y te sientas y prendes el programa y lo ves capítulo tras capítulo. Eso la no verdad pasa. que no. A ti te conozco porque... ¿Por qué no me callas bien? Ah, ¿Pero pasado. por qué? ¿Pero por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos ¿Por qué? Porque sí no me callas bien. Ah, porque sí. ¿Por ¿Por porque sí. Ni Miguel. Ah. Ah. Ahora sí, ¿a quién le dije tonto? A mí, a Sebastián. A ti, a Sebastián. ¿Por en qué un... nos dije tonto? tonto? Porque decías que nos dejaban manipular por Donday. Como, como... Porque se dejaban claro, manipular por Donday. O sea, creo que hablé. Que creo que hablé. Acabas, que mira, acabas, de decir, acabas de decir que no hablaste de las chicas porque no las conocías y no sean como en las cosas. Pero con nosotros, sin conocernos también, porque no nos conocíamos hasta hoy, a ver. sí te atreviste a decirnos tontos. Ya sé sí, a lo sí. que te estás refiriendo. Como el ambiente. Dije y aconsejé: no sean huecos y no se dejen manipular por otras personas. O sea, pero fue contigo. ¿O te molestaste por ser amiga de Donday? No. Que es súper válido. Me refiero a que como que a mi amiga le digan algo y diga, oye, ¿qué, sí. ¿qué le pasa a esta tipa para hablar así de mi amiga? Ah, digamos. Fue conmigo. Con nosotras cuatro, perdón. Qué sí. fuerte. Sí, pero como dicen, él es muy polémico y todo eso. Entonces, le gusta opinar a veces sin conocer mucho del tema. Por lo que veo. ¿Será que se va a volver a meter el cuarto ah. rojo? No, no, porque o sea, ahorita no tiene o sea, Es que, o sea, que no se le ve muy obvia la situación siempre. No, o sea, no se metería porque yo antes porque qué. estaban como en algo, ahorita están como recién como amigos, ¿no? Como, com como Niño, comenzando ay, desde pues, cero. ¿Qué pasa? O sea, casualmente llega a darle a la pareja más polémica del real. Muy bien, chicos. Eh, así fue la entrada de Ricardo, donde creo que lo... Primordial que, que tocó cuando entró a la puerta fue las palabras que a lo mejor pudiste haber descrito a tus compañeros antes de entrar y a lo mejor a opinar de temas que no conocías. Es como lo que realmente cada compañero quiso expresar. 
¿Ya? Ricardo, explícanos. A ver, ¿qué te explico? Yo fui un espectador, yo fui el público y ahora lo estoy viviendo. Entonces, he visto desde los dos lados. Quizás en la televisión yo no, no lo veía, pero sí lo veía en las páginas de Farándula. Y ahí se enteraba absolutamente todo. Relaciones, eh, se, entera, se enteraba llantos, se enteraban peleas, todo lo, lo más eh, notorio. Y ahora lo estoy viviendo desde aquí adentro. Okay. Y hay cosas que me cuadran, incluso estando aquí adentro, y que me di cuenta que el público tiene la razón. No solamente yo, sino qué lo, cosas? el televidente. ¿Qué, ¿Qué temas crees que el público tiene la razón y que concuerdas con ellos? Algunos temas, algunas cosas aquí, si es que se, eh, me preguntan, yo lo voy a decir. Ponme los ejemplos, ponme una en la mesa las cartas y yo te diré. No, pero este me estás diciendo tú que estás concuerdas con ciertos temas, entonces me tienes que decir tú, porque yo no lo sé. O sea, una persona directa, frontal, que no tiene pelos en la lengua, ustedes saben quién es, es una mujer. Melisa. Eh, Ella en todo momento dice lo que siente, dice lo que piensa, eh, cuando el momento se da, cuando la, la situación está pasando y todos no le dicen nada, a nadie le parece mal lo que dice Melissa o cómo se expresa, ok, pero cuando yo lo digo, se atacan, se ofenden, se lastiman, me vuelven a atacar, me cogen pica, eh, quizás hablan a las espaldas. Melissa, eh, hablando desde la voz de la experiencia y agradeciéndote por el título que me acabas de dar, te voy a explicar de pronto a veces por qué eh, no se da tal enfrentamiento que tú cuestionas a lo que pasa contigo. Y es lo siguiente, que yo sí doy nombres y apellidos, lugares y fechas cuando me atrevo a tirarle a alguien, ¿sí me entiendes? Uh -huh. No me gusta estar haciendo comentarios al aire ni estar tirando indirectas porque eso se presta para malos entendidos. Entonces, cuando le tengo que tirar la madre al que me chique, porque si a mí no me chique, yo no chique. ¿Cierto? Sí. Exacto, eh. entonces esa es la gran diferencia, por eso cuando tú te atrevas a tirarle a alguien, di nombres y apellidos porque hago alusión a los compañeros, al comentario que hicieron los compañeros. Eh, dijiste un comentario al aire que puede incluirnos a todos, incluso a Vanessa. Entonces, o sea, sí, tienes que decir nombre y apellido porque si no todos nos sentimos aludidos. Creo que... Todos. Vanessa, qué pena, pero había que dar ese ejemplo para que él no especifique, ¿cierto? Creo que, creo que tengo la explicación eh, del, por qué no, del por qué no puedo darles una respuesta como la que ustedes quisieran escuchar en este momento. Han venido pasando eh, determinadas situaciones en una semana. Es que la respuesta sí. es muy fácil, Ricardo. Solamente Mira. tienes que hacer así. Eh, Melisa, Jessica, ta, 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 doble cara, eh, Renier, eh, Alejandro. Déjame explicarte eh, por qué no. Déjame Doble explicarte cara. por qué no me sale. En determinada semana pasan determinadas situaciones. En cada situación esto es, eso está fresco. Y en ese momento yo puedo fresco, opinar y decir, fresco. por eso pienso fresco. de que... Fresco, espérate. Por eso pienso de que... Dejen hablar. Ya. Seriedad. Pues habla. Parece que estamos en un circo. Bueno. Ok. En, en ese momento... Ey, ey, no somos ningún circo, por favor. Sí, tú eres el payaso, Andrés. El payaso número uno, el más grande. El que las yo, yo lo Con acepto. todo el respeto a los payasos. Porque yo lo acepto. ¿Qué? Yo me he disfrazado de Andrés. payaso, soy payaso, tengo el título. Literal. Me lo de gané hecho, honradamente. Estás nervioso. Hablando de payaso y que tienes el título. Obvio. Yo, bueno, somos, tú lo pusiste payaso. el título. Obvio. Eh, no te estoy diciendo payaso puse. por si acaso. Pero esta semana has vivido con Mare. Muchas situaciones. Ricardo, referente a todo lo que ha pasado específico, lo tocaremos más adelante para irnos a la raíz de temas sí, específicos. Lo que pasa es que en este momento, eh, no recuerdo, esa es la verdad, no recuerdo muy bien las situaciones. No, Les va a la pregunta gracioso. mía fue bastante, creo que directa y, ya, ya, y, y ya, clara. Ya, 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 ya. Pero, chicos, recuerdan que decir payaso, pues no lo digan como insulto. En este caso no lo estoy diciendo Obvio, como insulto. Yo, yo me, siento me estaba orgulloso. diciendo que era payaso, pero... Es un payaso revolucionario. Eh, claro. Diferente. Oh, él es el payaso de Honda y Pico. Así pero que no, no, no se lo digan así de manera fea. ¿Va? De, deje de defenderlo, papi, Chicos, porque ya, no está ya, aquí, ya, respire. No, 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 Mejor no, no, vamos no, no, a no, temas no, del no, corazón, no, específicamente esta semana. Andrés y Mare han tenido situaciones donde a lo mejor puede decir que no han estado en la misma página. ¿Les parece si los vemos? ¿Crees que Mare cambió mucho desde que empezó el reality? Sí. ¿Para bien o para...? Ambas. Bueno, hay que tener en cuenta que ella misma... 
también superó cosas de ella, ¿no? Eso se puede soportar, obviamente. Es que no... A ver, si yo me voy a tu país, yo no me voy a ir a vivir con vos. Si me voy a ir a vivir a tu país, no quiere decir que me voy a ir a vivir con vos. Yo voy a tener que alquilarme un lugar, voy a alquilarme un espacio. No vamos a convivir, no vamos a cortejar, vamos a, vamos a hacer Mira, novio. Pero cada uno con su espacio y, y es, es lo, lo usual. Lo habitual, lo que uno hace en la vida natural, normal. O sea, salir con una persona durante mucho tiempo y después de haber conocido ya el tiempo suficiente, tomar una decisión para vivir ¿Te, te parece un pensamiento correcto? Para cuando vaya a Bolivia, entonces le voy a pedir a Claudia que me resida. O oh, iré a un hotel, si es que voy, no. O sea, de nuevo lindo, de nuevo todo, para luego, ok, ya, yo la cagué, yo me puse, le di dos semanas duras para luego bajar y para luego seguir estando ahí, entonces. Eso es lo que no entiendo, que se vuelve cariñoso, todo súper bien, como Es que yo lo veo bien de repente, contigo. Es que tiene un trastorno de la personalidad múltiple. <risa> es actual, sí, eso, cambia, eso es súper o sea, cambia, común, cambia, de repente no cambia. Es que yo, yo lo he visto que está bien contigo, entonces no sé en qué momento pelean. O sea, ¿por qué pelean, pues? Porque él tiene una mala manera de decirme las cosas. Y yo no quiero caer de nuevo en, en permitir que mi pareja me trate como mi padre. ¿no? O sea, es que no, no es que lo estoy queriendo comparar a él con, con cosas pasadas, sino que no está bien, eres mi pareja, no eres mi No, figurado. y si lo que es que pelean, en vez de reconciliarse y volver con más fuerza como Sebas y Chili, se alejan. Se alejan. Obviamente vuelven a estar bien ese rato y todo, pero no se siente se igual. Se van enfriando. Se van enfriando, tal wow. cual. Esa es la palabra. Sí, yo también pienso. Sí. Pero Porque sí. hay parejas que con la reconciliación regresan con más fuerza. Sí. Y hay parejas que sí se enfrían. Muy sí, que pero... observador. No. Muy bien. Pero quizás... Quizás es más o menos como tú dices, de que... A ver, puede que tengan el mismo interés, puede que, los, que la forma en lo que hacen es di, di, que la forma en que lo hacen es distinta o simplemente re, eh, no están en, el, en, el mismo, en la misma línea. Ya, es que no digas mi culpa, vieja, porque él también él, puede sí, decir es para para él, culpa, culpa, eso es lo crees. que a mí me choca, que siempre se está echando la culpa y no. Que cómo va a ser culpa de él, si él ayer se fue bravo, no, te me tengo que ir, bien. me tengo que ir, me tengo que ir, no, yo, pero, pero te vas a ir así, no. A ver, vale, vamos a hacer ir, algo. No. El hecho de que tú te culpes no va a cambiar la situación. Maestros, para minimizar y para mm. no entender lo que te estoy diciendo. Todo o sea, lo para que mí uno esto les es dice, importante, todo viejo. lo que uno les dice siempre es una bobada o estás exagerando o las cosas estás no loca, son así. No, eres tóxica, no, estás yo loca. Lo siento, ahí es cuando usted se debe parar y decir, un momentico, yo no estoy exagerando nada. Ahora desde este momento es que voy a empezar a exagerar. Y ahí exagera. Y arma su escándalo. Como ayer. Y me importa un todo y si esto se va a terminar, que se termine. Y alza la voz. Eh, básicamente, eh, durante esta semana los temas que se tocaban un poco referente a esta situación y lo pudimos ver a lo mejor el... Si van a, a visitar, a vivir a su país, pues no vivir juntos. Eso es una decisión, yo creo que de pareja, que se debe tomar y, y lo que les funciona al final del día. Pero también fue el tema de ese tiempo compartido necesario para fortalecer una relación. Desde mensajes, eh, poder platicar fines de semana, luego del programa, discutir a lo mejor pequeños problemas fuera para que no parezca siempre discusiones dentro de de la Casa del Poder del Amor. Y hasta cierto punto hablaste, Mare, de no permitir que tu pareja pues, te trate como un padre. Esta semana ha sido bastante... ha estado bastante abombada, Vane, y creo que por eso escribí algo que quiero leer. Eh, no, es, no es fácil normalmente en la vida diaria tener que expresar los sentimientos o lidiar con las relaciones personales. Peor aún cuando tienes tantas cámaras viéndote, 11 países juzgándote y 20 compañeros alrededor. 19. Entonces, 
Eh, sé que no lo hacen de, de, de mala fe, digamos. Sé que lo hacen porque me quieren mis compañeras de, de decirme las cosas que, que creen que yo debería, eh, a las que yo debería abrir los ojos. Pero independiente de lo que Andrés sienta, he estado justamente meditando sobre lo que yo siento, sobre lo que yo quiero. Entonces, si me permites... Claro que sí, creo que te lo he preguntado bastante esta semana. Y... ¿Qué quiere Mare? Fue la pregunta que te hice varias veces esta semana. Eh, escribí esto. Claro, adelante. Esto creo que va a responder tu pregunta. Ok. Eh, para esto, este es, hoy día es... No, no, ya, chao. <risa> Todo caos esconde una oportunidad. Y en este caos en el que me he encontrado, elegí tomar la ruta de la evolución, el crecimiento y por fin permitirme soltar. Ese pasado que nos marca y nos construye, esas heridas de merecimiento que toda la vida he vuelto a abrir por la autoexigencia a una perfección que no existe. La herida no la sana ni el tiempo, ni los momentos de dispersión, ni otro clavo. La herida solo cicatriza cuando la entiendes. Esta experiencia solo me ha dejado crecimiento y de aquí solo me esperan los regalos universales que necesitaba para convertirme en la mujer que siempre soñé ser. Y esto me emociona de sobremanera, porque sé que el mundo no cambia si no cambiamos nuestro mundo. De niña entendí muchas cosas del amor. Entra como un ladrón por la noche y por esa misma apertura entra el miedo. Miedo a lo vulnerable que te vuelve a amar, pero es esa debilidad la que te construye. El alma que está destinada a ti no es alguien que entra a tu vida en paz. Es alguien que viene a poner en duda las cosas. Es alguien que cambia tu realidad. Es esa persona que marca un antes y después en tu vida. No es el ser humano que desde el inicio hemos idealizado. Es aquella persona que en un segundo se las arregla para revolucionar tu mundo. Estamos irresistiblemente atraídos por quien nos traerá los problemas necesarios para nuestra propia evolución. Hoy, esa revolución me ha llevado a la plena realización de que frustré mis miedos en el amor por no saber cómo enfrentarlos. Y ese entendimiento ahora me ha dado luz en las herramientas necesarias para su evolución y en tomar responsabilidad de cada lágrima y cada sentir, para que esas semillas sembradas empiecen a cosechar. Hoy me permito abrazar esa revolución que llevo dentro. Hoy te dejo ser y me permito descubrir cada lado de ti como un niño que apenas descubre el mundo. Hoy aprendo a querer al niño que luchó por sobrevivir en un mundo injusto y convertirse en el hombre que ahora busca ser justo. Hoy entiendo que para recibir el amor que tienes para darme, debo prepararme llenándome de mí misma y del amor que tengo yo para darme. Hoy dejo de exigir que llenes mis vacíos para llenarlos de lo que había perdido, mi propia gasolina. Y te permito quererme como solo tú sabes quererme. Hoy te invito a tomar mi mano para abrirnos juntos a aprender del uno y del otro y convertirnos en las personas que tomarán el mundo con sus sueños. Aquí el sentimiento sobra y el resto vendrá por añadidura. Y que sea lo que tiene que ser, breve o eterno. Ay, qué bonito, María. Oh. Andrés, esta obviamente es una carta donde expresa lo ya, que Mare ya se merece que la agregue a los ha pasado dos. durante esta semana y podemos decir que se resume no, una carta, no, una carta que es para ti. Eh, sí, eh, son palabras muy acertadas las que dijo, eh, muy, muy bonitas palabras, muy bonitas palabras. Muy berraca, Mare, la verdad. Muy Mare, berraca. yo eh, no lo aceptaría. Entiendo un poco yo no lo aceptaría. aprender a amar a Andrés de la forma que él es. Eso quiere decir que a lo mejor estas pequeñas cosas que habíamos platicado durante la semana, como lo que deseabas a lo mejor de tiempo, ¿cómo piensas manejarlo? O, o sea, ¿piensas realmente dejar que dicte el tiempo? ¿O hay un punto medio en la cual ambos puedan estar contentos? Eh, la verdad es que no tengo por qué hacer que mi felicidad dependa de Andrés. Eso. Entonces, eh, obviamente me ha costado durante todo este tiempo porque la razón por la cual yo sentía que seguía aquí era Andrés. Eh, tanto cuando se fue esperando su regreso y, y a la larga igual fluir con el programa y disfrutar a mis compañeros, a los amigos que he hecho, ¿no? 
Eh, hoy me doy cuenta que son múltiples las razones, que tengo muchas personas aquí por las cuales también quisiera estar y quedarme. Eh, que justamente frustré mi soledad, porque aquí todos realmente estamos muy solos, y la falta de mi, de mi familia, de la falta de mi, de mi perrita, la falta de, de mis amigos en, en Andrés. Créeme que para mí mi perrita es súper importante porque es parte de, de mi vida. De no, 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 sino que de alguna manera eh, quise, quise exigir eh, atención. Pues ustedes sabrán al final del día y tienen todavía un mes para ver cómo se desarrolla esa historia. Hay una persona que ha llegado de una manera a la final. Todavía intentándolo es mi querido Fred. Frederick y yo somos amigos, somos amigos, hemos sido amigos desde que él entró. Pero vení, o sea, ha habido una sí, atracción o sea, si y una Frederick, intención. O sea, que si a Frederick le da por venir por ti, vos no le Le da, no, usted no le, le da por venir por mí. <risa> Frederick ya pasó por toda la casa y luego se le va a dar venir por mí. No, no creo, la verdad, no creo que haga eso. Bien. Sorpréndeme, a ver, vamos, vamos a ver. <risa> no puedo mirar. le va a dar venir por mí, no, no creo, la verdad no creo que haga eso. Sería, no sé, algo muy raro. Vanessa. Eh, aquí hicimos un recorrido sí. de tu historial dentro de la Casa del Poder del Amor. Cuéntame, eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué has pensado? ¿Cómo te encuentras? A ver, este, como dijimos antes, Jessica y yo desde el primer momento nos hemos llevado súper bien. Entonces, no es que ahorita como que me esté acercando porque quiera tener algo, sino de que simplemente compartimos cosas, nos llevamos bien, siempre hemos tenido buena charla. Y... Ah, no, a mí tráeme alguna Entonces, maricada de oro. Sí. Yeah. He hecho, anotado. Entonces, somos, somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien. Jessica, eh... Y obviamente hay, hay, o sea, ella es muy hay linda, hay coquetería de por medio, pero Escucho. nos llevamos muy bien. Cuéntame un poco de la cena, de te vimos muy sonriente, cómoda. Eh... Sí, Vanessa, lo que pasa es que, como lo he dicho siempre, Freddy y yo, desde que él entró, nos llevamos muy bien y siempre platicábamos. Si antes no nos habían visto compartir tanto tiempo juntos, es porque él siempre estaba como emparejado. Entonces, ahora que pues, ya no está en pareja y que según lo que él me dijo es que quiere estar solo ahorita, pues pasa más tiempo conmigo porque yo también estoy en la misma situación. Y la verdad es que siempre nos hemos entendido súper bien, siempre nos reímos mucho. A lo mejor hasta ahora le están poniendo atención a esta situación. Pero en realidad, él y yo habíamos tenido conversaciones y nos habíamos reído muchísimo desde antes. En la cena, eh, la cena sí fue un poco diferente para mí porque pues ya, es, ya, es como, ya está como inducido a, otra, a otro contexto. Porque te ponen una cena ahí con pétalos y luego te y hacen bailar una mal, canción que te ponen. El poder ¿Eh? del amor. Pues no, o sea, la vida siempre te sorprende y yo la neta es que jamás pensé que esto fuera a suceder. Lo dije en el BTR de hace no sé cuántas semanas que, que ni al caso, pero pues las cosas cambian y la verdad es que... De capítulo a capítulo. Los nuevos Nunca fandom, digas de esa agua no has de beber fandom, porque en esa estás de ahogar. Los preveyes ahora. ¿Cómo ven esta situación a lo mejor que ha llamado la atención? Austin, tú desde el principio como que lanzabas no, indirectas piña, de piña, que había no, algo ahí. Piña. No, obviamente, yo puedo estar mirándote, Vanessa, pero estoy observando a Madre, estoy observando a Andreina, estoy observando a Sebastián. Mis ojos están por todos lados. Y siento... nosotros les vimos sí. la, la cena, ¿no? 
Sí, precisamente a eso quería llegar. Ahora que estoy en el papel veas. de líder, me veo en la obligación de presentar estos escenarios. Pasó con no Sebastián mejor, ¿Qué pasó? No sé. y, y Frederick. Tiene mucha complicidad, se ve, lo vimos y fue mutuo. Me acerqué a Andreina e instantáneamente me leyó el pensamiento. Exacto, nosotros dijimos, ok, obviamente Fred, si quiere conectar, sí. le vamos a dar la cena con Jessica para que vea a Fred que no hay ningún rencor, que yo siempre voy a querer pues, que conecte con alguien que se le dé. Fred, gracias, eh, yo sé que... Sí, pues, obviamente Austin, estábamos ahí hablando y quedamos en eso, ¿no? ¿Sí? Fred, yo sé que de momento, pues... Dices que está en una bonita amistad, que sí, que sí lo es, no es presión, solamente estamos hablando que si se abre esa puerta, esa posibilidad. ¿Te van a bolear? ¿La tomarías? O sea, sí sería una chica que... Siempre que se me abren puertas, que me sucede algo, yo siempre digo que sí, nunca digo que no. Entonces ahorita yo estoy, yo estoy fluyendo, siempre he fluido y siempre lo voy a hacer. Y si en algún momento se da algo, pues Jessica es una mujer increíble. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? De alguna manera u otra, lo tomé como si fuese para mí. Acepto tus disculpas, tranquilo, I'm OK. Pero ten cuidado también cuando dices las cosas. Busca tú cómo poder hacer para encontrar el amor aquí porque veo que no lo estás encontrando. Tu juego se te está cayendo de la cizaña y te repito de nuevo, enfócate en ti. Miguel no lo noto sincero con Andreina y Andreina es muy buena niña. Lamentablemente, creo que un poco ingenua. Creo que... Es bastante hipócrita ese discurso, viniendo de una persona que está buscando el amor, pero muestra que está afuera todavía con su novio. Siento que a veces es un poco conflictivo y hay cositas que ha tenido en la semana que no me han gustado, algunas actitudes de él. Así es, disculpas. No quise que te lleves esa impresión. Bájame y es, la voz eso es lo que te duele. y a mí me vas a hablar con respeto. Porque yo no te estoy faltando te dolió, respeto a ti. Te dolió porque te puso en tu lugar una mujer. Bro, lloré, pedí disculpas, me humillé a nivel Usted internacional. Usted llora porque no tiene la razón. ¡Silencio! Es momento de votar. Voy a votar por esta persona porque tuve la oportunidad de hablar con ella y tiene un tema personal. Me encantaría poder sacarte de aquí. Quien gana esta semana, blinda su casa, se lleva dos mil dólares. Aún hay posibilidad que no tengas que abandonar la casa del poder del amor y depende de estas dos tarjetas que tengo en mi mano. Pues muy bien, estaremos Dela. pendientes qué sucede Gracias. este último mes dentro de la casa del poder del amor con Fred, Hola. con Jessica o con quien... Ustedes gusten porque ya no habrá personas nuevas, así que lo que hay es lo que hay, chicos. Les quiero recordar, pero una, eh, una persona que han estado conectando a su, a su ritmo y a su tiempo es Austin y Jiria. No lo quiero incomodar y él mismo dijo que cuando a él le meten presión, él, él retrocede. ¿entiendes? Yo creo que todos somos así, güey. O sea, el que te estén presionando ya te cambia todo. No, y al igual que... Ay, pero aquí es eh, así, amiga. Todo el tiempo. Me han estado llegando cosas en las redes sociales que no, en verdad, yo pienso que ninguna mujer, más ninguna mujer ni ningún hombre debería leer esas cosas, leer recibir esas cosas. ¿Qué te dicen? De todo, me imagino. Que ya lo he dicho ya varias veces. Eh, como él volvió y ya lo tenían... O sea, ya lo tenía en un marco enmarcado con una persona en específico que él muestra interés en mí. Mucha gente no tomó eso de buena manera. Como ya yo llegué de una forma escandalosa, porque yo no sé que sí, lo hice, sí, 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 sí. no tengo una buena reputación que se diga con los televidentes, ¿entiendes? Y ya rápido, pues, soy la, la rompecasa. Otra Pero, palabra. Julián, vos no tienes por qué cambiar. No. O sea, yo algo en lo que estoy aquí muy en contra es cuando dicen lo que haces no te define. No, sí te define. Y no tiene nada de malo. Todos hacemos cosas buenas y malas que sí nos definen. Para decir esto era, no quiero hacerlo. Esto, esto hago y esto me encanta hacer y esto lo mantengo y lo sostengo. Todo te define y no tiene nada de malo. Exacto, pero eh, como eso pasó, pues, obviamente 
por más que uno diga, ay, no voy a prestar atención a los comentarios, bla, 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 eso sí llega. No, obvio, y, obvio, obvio. Y obvio. el comentario que más me ha llegado, que me duele, porque sinceramente no voy a mentir, me duele, es Austin nunca se va a fijar en una mujer como tú. <ríe> ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, que si te están a, 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 diciendo que no te va a tomar en serio. Exacto. Porque todos no saben, la mereces. Todos sabemos el tipo de mujer de Austin y tú no eres ese tipo de mujer. Ellos sí. Wow, wow, wow. Wow. ¿Tú sabes qué? Que si la han atacado con eso, los fans de Andreina como querían verte contigo y ahora ella está contigo. Oh, oh, wow. Y ella es nueva en esto y, y obviamente, ¿quién le gusta que, que estén desplazando claro, con uno? Claro. ¿Entiendes? Pues nada, por mi parte voy a hablar con ella y voy a decir cómo es el submundo de las redes sociales, pues, ¿no? Para darle un poco claro. de, de confort. Una línea muy delgada entre fans y fanatismo. Lamentablemente siempre va a ser así. Y yo en lo poco que he podido tener experiencia en las redes sociales, sin merecerlo casi nunca, he tenido hate también. Y en su momento, en verdad, soy bien como que... A mí estoy bañado en grasa, no pasa nada, es más, que comento. Pero sé que hay personas como en tu caso que no estás tan acostumbrada a este tipo de cosas. Y créeme que es saludable también, y más ahora, con lo suscitado en el transcurso de los capítulos, que no les es importancia hasta te, te invitaría a que ni siquiera leas la, los comentarios. Pero lo que llego siempre es algo que yo siempre escucho toda mi vida. Toda mi vida. Mi vida, que lo diga en el frente de todo el mundo, le está abriendo la puerta a la gente que me lo diga. Y ya es suficiente con las cosas que yo recibo. Okay. Y es hartante, me harta. Me harta que siempre tenga que, que demostrar que no soy esto y no soy lo otro. Es precisamente yo... eso, es precisamente eso. Lo que digan en absoluto. Porque eres bellísima y tu ser sobre todo. De eso, esa vulnerabilidad te hace más bella aún. ¿Vale? Gracias. Te agradezco mi amor. No, marica. Y, y me dañaste mi maquillaje y me hiciste llorar, estúpido. <risa> Gillian, obviamente ha sido pues, una semana diferente. Estás expuesta a muchas cosas, obviamente, por la posición del programa. Quiero saber primero... ¿Cómo vas con todo el tema de las redes sociales y cómo te sientes hoy? Fuerza, Gillian. Pues mira, eh, primero le voy a, a contestar a Melissa que te tiraste Estamos ese comentario. Ah, no, no, no. Eh, ahora mismo, está. como siempre digo, es tiempo y espacio capaz. de decir las cosas. Estamos molestando. No, y literalmente ustedes me han visto que todo el día no estoy bien. Como que no estoy bien. No es un momento para hacer esos chistes. Y me río de tus chistes y tú sabes que tus chistes son bastante graciosos. Pero ahora mismo no me siento bien para que me digas ¿Qué esas chiste cosas. hizo? Ella sabrá. Pero, no, pero el público no. La, la, bueno, básicamente me dijo que Mare me enseñó a llorar. Y no, sinceramente no quería. Pero no lo dije por eso, sino porque se veía muy graciosa con la servilletica haciéndose así. Al principio incluso yo pensé que estaba molestando, pero ya después vi la cara de los compañeros y vi que eran... O sea, se veía, pues se veía así como... No, no, pues no. se veía chévere. Acá se todos veía lloramos raro. en serio, Meli, tú sabes. ¿Eh? Todos lloramos en serio. Realmente. Y para nada... Eh, algo nuevo para mí, recibir tantas cosas así de feas y, y me ha afectado, no quiero decir bastante, porque a mí no me gusta verme vulnerable, pero me ha afectado lo suficiente para cambiar mi actitud y no me siento yo al 100%. Eh, lamentablemente así soy, así voy a siempre ser y no tengo que cambiar por nada ni por nadie. Eso es lo único que tengo que decir. Gillian. Te voy a decir algo como paisana, y yo Eso. creo que Edgar también me podrá apoyar. De momento, nosotras las boricuas tendemos a ser muy simpáticas, muy chicharacheras, sí. hablamos hasta por los codos sí, y somos así como, nos gusta la atención y así, pero eso no implica que somos unas chicas excepcionales, trabajadoras, que queremos que nos quieran, que nos amen y que somos unas niñas que cuando amamos, amamos con todo el corazón. Entonces, nunca dudes de eso, porque la persona que llega a tu vida te va a entender perfecto y te va a aceptar así como eres. Exacto. Así que, 
con la cara en alto, que eres hermosa. Gracias. Muy bien. Vamos, Gilian. Gracias, chicos. Voy a darle un abrazo porque creo que todos merecemos. Gracias. Tienes un caballero. Ya sabes. Lo único que te tiene que importar es tu opinión. Y que el resto me lo Gracias. Ay, Michilia, esta semana sé que ha sido una semana difícil para ti. Y también surgió un tema con Renier esta semana que pues obviamente vamos a tocar, así que ponle play. La cámara. ¿Cómo lo dirías tú? ¿Qué es para ti una chica fácil? No sé, es cierto que tiene algo aquí. Lo mata. No. Una es chica fácil. No pensando en que se vence la primera cita, porque ya quedamos no. claros en que es cuestión de ganas. Una chica fácil es cuando va a la cama con una persona que ni siquiera conoce a la primera vez. Eso es una chica fácil. Tampoco estoy de acuerdo. Y que no, que sí, perfecto. Hacerlo, tenemos pero... diferentes porque tenemos tanto... diferente criterios. Yo vine a eso porque me quedo con un hombre. Es un machismo. A mí me parece una estupidez que se unida, o sea, porque se mide la disponibilidad de la mujer, la única que puede ser fácil o difícil es ella. Y, eso y es el hombre no. De cada quien. Obvio, y el hombre no. O sea, él es el que tiene que proponer y medir si la mujer es fácil Pero o difícil. Pero es lo mismo, si tú te acuestas con un hombre a la primera cita, ¿qué hombre tan fácil? Sí, pero así no se lo ve. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Qué facilote, qué... Ah. Lo mismo. Es igual, es igual. para los dos. Pero no pasa nada. O sea, ambos han sido facilotes porque ambos han tenido algo. ¿Me entiendes? Pero es que eso ni siquiera Simplemente se lo que hiciste, Aleja, pero lo que pasa es que por eso yo estoy muy en contra de esta frase del hombre propone y la mujer dispone, ah, sí. porque ahí es cuando dices, ah, no, sí, a la primera, fácil. ¿Ubicas por qué? Porque él propone y si tú dices sí, eres fácil. Si no dices, eres difícil. Eso es machismo. Eso es machismo. ¿Pensas que ver eso? Es que Renier dijo de que besar en la primera, eh, la primera cita Fila. hace a una chica fácil. Error. Ah, tú dijiste, eso error. es lo que dijo. Está error. ahí, está error. grabado. Error. Error. Es porque me, me preguntaron que si a la primera cita daba beso. Yo dije que no. Y me preguntaron que por qué. Y al final yo ni dije nada y alguien... Rinier creo que fue que dijo algo sobre las chicas fáciles. Entonces ahí se hizo una bola. Es que me parece una estupidez. Porque vieja, o sea, eso del hombre propone y la mujer dispone me parece una estupidez. Porque es como que tú propones es porque eres también un fácil. Entonces, si yo te Entonces, digo no, soy difícil. Te digo sí, soy una fácil, brother. Entonces, yo, es machismo, es machismo. Porque sí lo es. O sea, si la mujer lo hace, es fácil. Si el hombre lo hace, es machito alfa, pecho plateado. Bien, se abren los debates sobre Bien. este tema. Eh, quiero empezar con Renier. Sí, sí, sí. sí. Creo Renier. que se lo reserva esta vez. Yo como ¿Quieres que empiece con los demás? Bien tus palabras. ¿Qué? Es un tema delicado. Elige bien tu no, no, no. ¿Estás presente? Sí, dime. ¿Qué fue? ¿Cuál es la pregunta? Eh, ¿Quieres que empiece con los demás o empiezo contigo referente no. a este tema? <coughs> Empieza con los demás y al final me preguntan a mí. Por favor. Adelante. Muy bien. Voy a. Mare. Me resulta gracioso escuchar ese término nuevamente porque lo he escuchado en reiteradas veces en mi vida. Chica fácil. Creo que todas hemos sido en algún momento la chica fácil. En algún momento de nuestras vidas, cuando tenía 18, 19, 20, 21 años, en cualquier momento, creo que todas. Eh, creo que también eh, vivimos en un mundo donde ser mujer ya es una revolución. Porque cuando eres hombre, muy pocas cosas se te cuestionan. Cuando eres mujer se te cuestiona cómo te sientas, cómo te vistes, cómo hablas, cómo alzas la mano, si te gusta bailar o no, cómo te guste bailar, o si te acuestas a la primera, segunda, tercera, cuarta cita. Que primero la libertad sexual es de cada uno, no es de nadie más para que la estés juzgando de ninguna manera y cada quien sabe cómo hace las cosas. Personalmente, mi pensamiento respecto a la sexualidad o respecto a las relaciones personales han mutado alrededor de mi vida. No, era, yo no soy la misma que de cuando tenía 18 años. Y eso está bien. Y no quiere decir que lo que hacía cuando tenía 18, 19, 20 está mal tampoco. Parte del aprendizaje. Hay que tener mucho cuidado con las palabras y el respeto que se tocan ciertos términos porque puede herir a otras personas y puede traer consecuencias muy graves. Igual entiendo, Renier, que eres un chico que eres auténtico, que no eres un mal chico, 
que a veces se dicen las cosas sin pensar. Pero eh, creo que cada cosa que pasa también es una oportunidad para reflexionar y decir, entiendo el peso de lo que estoy diciendo. Tengo que hablar un poco más respeto al referirse también al sexo opuesto. Y es natural que tropecemos en el camino. Te voy a dar la palabra ahora, Renier, para que te expreses. Yo sé que a veces digo comentarios que que ni siquiera yo mismo sé lo que estoy diciendo. Yo no le estaba diciendo exactamente a Ilian que era una mujer fácil, simplemente me estaba refiriendo a que yo, si quiero una relación seria, me gustaría, tanto el hombre como la mujer debería pensar lo mismo, de que a mí una mujer que se me dé fácil de la primera vez, no me gustaría tener a esa mujer para una relación seria. La mujer también debería tener el mismo pensamiento, si este hombre se me da fácil, eh, tampoco lo quisiera para una relación seria. El tema ha dado una vuelta enorme y de verdad a todas las personas que se sintieron ofendidas les pido mis más sinceras disculpas. Repito, a veces digo cosas que ni sé lo que digo. Pero mi intención jamás fue decirte que eras una mujer fácil ni nada por el estilo. Simplemente lo dije desde mi punto de vista, cada quien tiene su, su opinión, su propia opinión, su manera de decir las cosas, pero yo me referí a que si yo quiero una relación seria, para mí no me gustaría que una mujer sea fácil, eso es lo que quise decir, pero en ningún momento te quise decir a ti personalmente que eras una mujer fácil. Qué raro que cuando trataron de hacer una dinámica vienen y me mencionan a mí sabiendo que yo sí lo besé de una. So, de alguna manera u otra lo tomé como si fuese para mí. Acepto tus disculpas, tranquilo, I'm ok. Pero ten cuidado también cuando dices las cosas, no es que estamos en una viendo en una... Ciudad, eh, de cristal, pero todo el mundo es diferente, tal vez tú eres más fuerte, yo pues soy sensible. Y, pero acepto tu y, y nada, Renier, solo es como la, usar el término de momento para definir una persona por un acto que realmente tampoco la define por un beso en un día, ni nada por el estilo, así que un beso es un acto de dos personas. Si tú decidiste besarla, entonces te hace fácil también. A ti, no, ¿verdad? Sí, no. porque tu relación con Melissa comenzó es la noche de la diferente. mañana y decidieron besarse nomás. Bueno, vamos a cambiar eh, de tema. Lo importante siempre es el respeto, referirse a otro ser humano. No importa aquí el sexo, si es mujer, es hombre, el respeto y tratar de pensar en palabras que no afecte a la reputación o a la integridad de otra persona. Muy bien, dicho esto, Miguel, ya que estás tan reflexivo, no, 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 no. Ya, te no, toca trabajo, hablar no, no, un trabajo, poco no, trabajo. de a lo mejor, como dices bien, a veces son percepciones. Se me gasta la batería. Y en esta ocasión, yo creo que Gris tiene una percepción ah. de algo que pasó aquí oh. y tú también. Sí. Así que, vamos a ver. Era súper lindo, cariñoso, me daba cosas, solo quería estar conmigo todo Entonces, el tiempo. Entonces, a las dos les, les ha demostrado. Espérame, ajá, es, exactamente. Y Entonces, no solo dentro, también fuera. Hablamos de que eso es un patrón de comportamiento. También fuera, porque fuera me mandaba detalles. Entonces, oíste bien, cosas que no hay cámara. Entonces, como que tú dices, ah, bueno, si hay un interés. Ok, pero ya en esta segunda vez yo le dije, inclusive yo le, le dije, porque me dijo, me por todo lo que pasó. No, no te disculpo, le digo. Entonces, él me dijo como que no, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y de momento me hice eso, los dos días, ya estaba otra vez con Andreina. Yo es como que, ah, no entiendo, entiendo es tu corazón. No fue sentimiento. Yo, siento, yo le dije a él, no te siento sincero porque ahí me dice, no, es que no estoy diciendo esto porque es por otro. ¿Tuviste que... algún roce después de eso con Andreina? No, porque nunca ella no lo tiene la culpa, nunca. nunca lo hemos tenido, pero mira, ahorita se molesta. Se va, no sé. No, Entonces... Se fue a coger agua, ¿verdad? <risa> eso que están haciendo aquí, como para calentar la oreja de él, de que él empieza a hablar mal de mí y él empieza a hablar mal de mí, no, que fue lo que me mostró. Entonces, a lo que voy, por eso vine, no a discutir, vine a aclarar las cosas. Yo lo he hablado ya contigo, yo fui lo más sincero que podía contigo. Pero estoy diciendo lo que veo, mire. Bueno, pero entonces te Eso estoy explicando muestra. para que tu percepción no siga siendo una que no es. Te lo estoy pues explicando no con calma. Tema, no, no he dicho que no puedan hablar de no tema. No voy a hablar más de tu tema. Pero si sí, entonces vine, no a, vine a hablarlo. No quiero hablar contigo. Qué estrés. Eso. Para no, para que me digas saber? todo una vez y así sé todo lo que piensas y no tengo que Dame estar un escuchando tema comentarios tuyos. Y lánzame una pregunta. No, tú estás aquí hablando de muchas cosas. Confiésamelo. Dijiste que ibas al baño a tomar agua porque le ibas a necesitar para que te prestaran atención. Obviamente. Te estoy prestando atención. Conversame. Y te dime. estoy diciendo. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿De qué? Que si lo utilizo. No tengo nada que decir. Te lo voy a demostrar. A ti y a todos los que piensan que lo estoy utilizando. Pero al Gris también estabas demostrando. 
Pero no estaba mostrando gris, dale claro. A ver, con gris le estaba, estaba haciendo detallista, le endulzabas el oído, tal como lo hiciste con André. A ver. Entonces, ese es un patrón de comportamiento. Un patrón de comportamiento. Si hay una tercera que te gusta, vas a hacer lo mismo. Pero tienen bien. cierta discordia porque tienen una opinión diferente. Obviamente, y eso es lo, que quiero lo ven de diferente perspectiva. A lo que voy es, quizás el causante de todo esto eres tú. Está bien, y puedo ser yo. Pero lo que voy, solo yo sé qué es lo que está pasando. Ay, y es a lo que voy. Pues estás sacando tus conclusiones por conversaciones que tú ni siquiera entiendes cuál es la verdad. Entonces empieza a tirarte comentarios que tú dices que es no son directos a lo que opinión. sea. Es importante bueno, tu verdad. ¿Qué piensas? Dale, dímelo. Yo pienso que sí lo estás utilizando. Estoy utilizando, ok. Andreina, eh, aquí consideran pareja crees que sí, como y ahora que se fueron a no? casa de las parejas. ¿Se puede decir que son pareja? Fuerte y claro. Sí, Vane. Dios mío, finalmente es la respuesta directa de Andreina. Muy bien, así terminamos la pregala. Pero obviamente siento que hay un tema que no se ha cerrado de cierta forma por percepciones, pero independientemente que ustedes puedan hablar del tema, cada quien habla como les fue en la feria y como ve las cosas. Entonces no porque se hable implica que tu verdad es tu verdad y la verdad de Gris es diferente. Oh. No, porque lo digo así para que se puedan a lo mejor entender los puntos de vista. Quiero empezar con Gris. Gris, cuéntame un poco de cómo... Te... ¿Ha sucedido esto en tu cabeza? ¿Cómo lo ves y cómo lo sostienes? Bueno, es que para mí ese tema era un tema cerrado y pues resulta que estábamos poniendo en contexto a Ricardo por su llegada. Él quiere saber qué es lo que ha sucedido, pues yo le di mi versión. Desde que yo entré acá hasta ahora y pues con, conté mi historia y cómo yo me sentí. Y lo que le digo a Miguel es que él no tiene por qué venirme a decir ni venirme a cambiar mi idea porque yo tengo mi historia y voy a dar relato de eso, como yo me sentí y lo que yo percibí. Como usted, como usted lo dijo, nadie tiene la verdad absoluta, él tiene su versión, yo tengo mi versión, el público tiene ver, su versión y, lo, y acá, exacto, tienen su versión, en verdad, de cómo vieron las cosas. Y ya lo hablé y es como yo lo Pero vi. ¿Pero cómo tú ves las cosas que sucedieron? Pues que a mí no me molesta que él esté con otra persona, para nada, simplemente que yo sentí que de momento cambió eh, su forma de pensar de la noche a la mañana y si él me hubiese dicho tal como eran las cosas, pues por mí no hay ningún problema, pero sentí que me maquilló mucho las cosas y eso fue lo que a mí me molestó de, un poquito, pues por decirlo así. Pero de ahí todo lo demás fue como que por mí no hay ningún problema, eso fue lo que a mí me, me incomodó por decirlo de cierta forma. Cuando tuvimos esa conversación, llegué molesto, de verdad disculpa, tienes razón en eso de que cada quien tiene su percepción, lo que a mí me molesta o lo que me molestó en ese momento fue que yo sabía Mare. la intención de lo que estaba haciendo Ricardo, sabía la incomodidad que estaba creando Andreina, por eso se fue. Y ahí voy a exponer un punto. Dice que quería cuidar a Andreina y protegerla, pero cuando Andreina se está yendo afectada por el tema del que están hablando, se burla de que Andreina se está yendo. Ah, de seguro va a buscar agua, burlándose. No, Segundo. No, no. Yo no me ahorita voy contigo, ahorita voy contigo, calma. Ok. Segundo. Eh, Gris, la otra molestia que tuve fue que el tema que dices de tu percepción y todo esto es un tema que hemos hablado varias veces. Y yo sí te fui sincero, incluso fui tan sincero de contarte cuando estábamos juntos que hablaba con Andreina y te lo conté, sí o no. Pero, me dijiste Pero en, plan de amigos, nada, y en plan de amigos. Y cuando nos viste hablando la siguiente semana, o sea, cuando ya había acabado todo entre nosotros, nos viste que hablamos en plan de amigos, ni siquiera pasaba absolutamente nada entre nosotros. Entonces, partiendo de ese punto, o sea, me molesta es esa percepción que digas como de que yo no te aclaré las cosas o no te dije cómo eran las cosas, porque luego sí se está dando algo entre Andreina y yo. Y yo por el otro lado, contrario a eso, Estás conociendo a Sergio, te pareció súper atractivo, súper guapo. Y yo a Sergio jamás, jamás en, el, en, en todo lo que lleva aquí, le he dicho algo malo de ti. Es más, apoyo a su pareja. Le he dicho, Gris es una mujer que se respeta, Gris es una mujer súper linda, con muy buenos sentimientos, conoce la más. Y él puede dar fe de eso, de que lo hemos conversado. Y a lo que voy. Siento ya un punto donde traté de hablar las cosas contigo, he tratado de no incomodarte y eso es lo que no quería. Y tal vez si ese día lo hice con la manera en la que llegué a hablar, disculpa si te incomodé porque estaba bastante molesto, no tanto hacia ti, y no más hacia lo que él está haciendo, porque yo sabía la Pero intención me de él. Traté de conversar contigo, obviamente nos, nos calentamos. No voy a conversar con alguien así. Bueno, yo sé, y por eso te digo, tal vez llegué de una manera muy agitada y te lo dije, te dije las cosas de esa manera, por eso te dije lo hoy que en día. Tengas para decir, Discúlpame, se lo aquí, simplemente está bien, tú tienes, tú tienes tu percepción. Pero si lo estábamos conversando frente a Andreina eso? también, por favor, Melissa. Si sí, de verdad tienes tu percepción y es esa, yo tengo la mía, discúlpame, respeto tu percepción y de verdad lo siento. No Ahora, más... con Ricardo. Vamos con Ricardo ahora, a ver. 
Yo voy a empezar mi contestación hacia lo que dice Ricardo con esto. ¿Qué tanta credibilidad le debemos dar a alguien que da su juicio o sus creencias a partir de lo que lee en redes sociales en unas páginas de para mí? Es por o sea, eso que por fue la favor, fuente. ¿qué tanta credibilidad podemos darle a un señor que viene a opinar con lo que lee en redes sociales? Entonces, luego de eso, te digo, él, él decía que su intención simplemente era averiguar lo que la gente hablaba afuera, eh, si era verdad las cosas que dicen afuera de la casa. Repito lo que dije ayer, y toda la semana lo he dicho, él no vino aquí a buscar el amor, él vino aquí a tratar de meter cizaña con los bochinches que lee en redes sociales. Te lo digo de vuelta, brother, enfócate en buscar el amor, deja de enfocarte en nosotros. Y si uso o no uso Andreina, ya ya lo dijo y lo repito yo, yo no tengo nada que mostrarte ni a ti ni a nadie. Cuando Aunque lo de nosotros hablar, funcione, yo me voy contento. Y de verdad espero que sigas aquí para demostrarte a ti que mis sentimientos hacia ella son reales. Que si sí, que si soy detallista, que si soy caballero, que si traté también muy bien a Gris, bueno, ese soy yo. Soy un caballero, las trato bien. Busca tú cómo poder hacer para encontrar el amor aquí porque veo que no lo estás encontrando. Tu juego se te está cayendo de la cizaña y te repito de nuevo. Enfócate en ti. Si crees que mi error fue lo que has mencionado durante todo este tiempo, te lo repito de nuevo aquí hasta que el día que lo aceptes de verdad. No cometas el mismo error que yo. No seas un hombre igual que yo. No vuelvas con tu ex cuando salga del reality. Busca el amor aquí de verdad como viniste y promete que no vas a hacer ese salto de un lado a otro de vuelta. Porque me suena más a que viniste aquí a buscar seguidores y fama que a buscar el amor de verdad. Ok. Y con eso termino. Dos cosas. Dos cosas. ¿Qué ladrón dice yo robé? Nadie va a aceptar semejante cosa porque sabe que 11 países se le van a ir encima. Obviamente tiene que mantener lo que él piensa o la mentira que él ha armado para no ocasionar el hate de la gente, que es brutalmente. A ver, vane, vane, rápido, rápido. Mírame. A ti que te gusta leer la parándula. Segunda, te gusta leer parándula. Mírate la segunda. La segunda, yo entro ya, a final de un reality en, en donde la mayoría ya tiene su historia o está emparejado. Quiero sí. hacer chichi. Yo puedo, yo puedo estar interesado en alguien, pero si ese alguien no sé si está lista. Quizás no doy el paso aún de intentar empezar la conquista. Las opciones son limitadas. Y yo sí vine a buscar el amor. También vine a divertirme, pero también Por vine a decir la verdad de cada persona. Y voy a decir lo que veo aquí dentro de la casa y también lo que vi fuera. Y pienso que mucha gente no se equivoca. Y lamentablemente decir la verdad aquí está satanizado. A nadie le gusta escuchar la verdad. Lamentablemente vivimos en un mundo lleno de hipocresía, en donde te sonríen en tu cara y en tu espalda te dan la puñalada y solamente buscan su conveniencia. Ningún ladrón dice yo robé y en eso yo me mantengo, porque a Miguel no lo noto sincero con Andreina y Andreina es muy buena niña, lamentablemente creo que un poco ingenua. Nada más. ¿Acaso no es hipócrita buscar el amor? Dijiste que no le iba a decir. Yo me encargo, yo me encargo. Sebastián es el perro de Miguel. Escúchame una cosa. Siempre vienen los dos porque no puede uno solo. para que no diga que eres mi perro. Déjame, déjame responderle nada más, escúchame. No, solo es una opinión. Es una opinión. Opina, opina, opina. Creo que es bastante hipócrita ese discurso viniendo de una persona que está buscando el amor, pero muestra que está afuera todavía con su novio. Uh, y ahora sí. Eso uno. Vaya, vaya no, revisar no, mis redes no, no, porque yo ya quité las fotografías para esto mismo, para evitar problemas, porque dos. en realidad ya no tengo ningún lazo con mi ex. Ya no tengo dos. ningún lazo con mi ex, así que vaya y revise. Mira, yo quiero recordarte, Ricardo, que no. tu, tu profesión vale. es opinólogo. Vale. Los opinólogos... Soy administrador de empresas. Déjame terminar. Ok. Tú diste esa descripción acerca de lo que haces en la farándula ecuatoriana. Me considero. Ecuatoriana. Eres un opinólogo. El opinólogo es una persona que simplemente habla de un tema sin Con tener no conocimiento exacto. Afortunadamente estoy aquí, fui exacto. a la Exacto. Entonces, yo entiendo a Gris, ¿sabes? Es normal cuando uno llega a hincarle algo que lo, le dolió a uno, que uno lo platique, pero eso es nada más que la vieja y conocida cizaña. Metiste cizaña, hincaste a Gris, hincaste a Andreina, y simplemente te dijeron exactamente lo que tú querías escuchar para a Miguel. Entonces, como entonces dice no Miguel, es la verdad, entonces. No, Solo no porque la verdad. yo la busqué, no es la es verdad. Es tu verdad. Es tu verdad. Espérate, la verdad de la chica Miguel, es porque esa. Miguel alzó la mano y quiero ir con Miguel. ¿Va, Miguel? Tranquilo. Luego lo defiendes. Es como cuando Miguel. Es que Andrés también está por votos. Él va. tampoco se toque. Que a la ver. gente piense lo que le dé la gana, ¿sí o no, Andrés? A ver, vale. Que la gente Miguel, piense lo que le dé la Miguel, gana. Va, Miguel, por favor. Eh... Él dice que, él está pelea, que está satanizado decir la verdad. ¿Cuál es la verdad según él? Lo que está leyendo en redes sociales y lo que con cuatro días de estar aquí, porque literalmente lleva cuatro días 
de vernos el programa en un momento donde Andrés y yo ni siquiera hemos tenido una discusión así en la que él pueda decir como que, ah, esa relación es falsa. Ejercer esa opinión de que aquí está satanizada la verdad por algo que él opina mediante redes sociales o mediante lo que él lee en redes sociales, parándula, me parece totalmente sin credibilidad. Es más, me parece una payasada. Y segundo, antes de que hable Andrés, ya que te gusta tanto basar tus opiniones en lo que lees en parándula y en redes sociales, te invito a que vayas al medio de Ecuador Ecoavisa, veas mi última entrevista con Andreina para que veas qué tan reales son mis sentimientos. Yo en un momento incluso expresé aquí, y disculpen que lo diga nuevamente, expresé que me hubiese encantado poder tener una relación con Andreina fuera del programa sin demostrar nada adentro. ¿Por qué? Para evitar ese hate en redes sociales y esas payasadas como las que dice este hombre que está aquí. Pero si quieren creerle a él eso, entré. pues síganle creyendo, que siga opinando. Es más, invito a la gente a que comente, comente lo que quieren que Ricardo opine en el programa para que ¿Qué? cuando él lo lea en los comentarios lo traiga acá y conversemos de esos temas. Afortunadamente entré acá y me cercioré. Vi con mis propios ojos. Saqué mi conclusión. ¿Qué observé. Viste? ¿De dónde sacaste tu conclusión? Y tengo una habilidad para poder darme cuenta es? rápidamente a ver, a ver, vale, de las vale, cosas. Pregúntale. La, el gurú. ¿De dónde vas a, la dónde duda, vas a dónde dices? La Ucacha. duda yo la traje de afuera. Obviamente la vi afuera. El y gurú. aquí yo me cercioré. Una vida. Y me aseguré. <risa> y esa es mi conclusión. Esa es mi opinión. Yo quiero hablar sobre eso. Sí, ah, te iba a preguntar ¿por qué no? precisamente ahora. Andreina sí. estaba esperando que terminara en este lado. Andreina. Al final del día, tú eres la persona implicada en lo que se está ¿Qué diciendo. Pensar, Andreina? Yo quiero que me digas realmente cómo tú ves esta situación y lo que vives con Miguel. A ver. Primero, eh, como yo le dije a Ricardo, es su punto de vista y así como él quiere que nosotros tengamos la oportunidad de conocerlo por lo que él es ahora, que tampoco no defina a las personas por lo que ve, porque si no sería como contradictorio. Que se dé la oportunidad también de conocer a Miguel y no llegar a señalarlo o atacarlo. Eh, agradezco todos los consejos que me, él me da, eh, no los comparto, porque yo sí escucho consejos, pero también mi vida personal y lo que yo quiero La es... La patada depende del burro. Eh, mi, mi vida personal y lo que yo quiero para mí es mi decisión. Yo puedo, yo puedo escuchar comentarios aquí en el programa donde me dicen, Andreina, no estés con Miguel, Andreina, te estoy utilizando, Andreina, él sí es bueno. A la final de cuentas, lo que yo voy a querer es mi felicidad y yo siento que Miguel ha sido muy sincero porque sigo mi intuición y todo lo que pasa con Miguel se siente tan real, se siente tan lindo. Siento que eh, tengo maripositas en la barriga. Y pues, eso no se puede fingir, o sea, yo sé lo que él siente por mí, yo también sé lo que siento por él y no tengo que darle explicaciones a nadie, no tengo que demostrar nada, porque yo no voy a vivir por los demás, siempre voy a vivir por lo que yo quiero, por lo que yo decido. Entonces, si yo estoy feliz y él está feliz, que un lo que piensen los demás. ¡Tengo la voz! ¡Eso es! Está muy bien si es que... Impresionante, Está muy ah. bien si es que lo ve de esta manera. Claro. Y en realidad, lo único que quiero es que cuide su corazón y no termine lastimado. Si es lo que ella lo siente no sincero, sí. que lo haga. Obvio. Hazlo, lánzate al amor, lánzate a experimentar. Obvio. Pues para, para eso Ese es el aquí en la casa del Ese poder es el del amor. Explícale, por favor. Ah, para a una cosa, okay. experimentar. Con la chica más votada de la casa, pues, ¿qué más no quiere? Y está bien. ¿Y está qué? bien y se complementan y queda música no? y que se enamoren todos los días. No? Está súper bien. Gracias, Pinta. ¡Qué rico! ¿De 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 eh, eh, yo creo que una es cosa, importante. Una última cosa, en el amor hay que tomar el riesgo. O sea, claro, si me equivoco, total. pues no, de eso aprendo. Y si no, pues voy a vivir una linda experiencia que es el amor. Entiendo por que eso Ricardo viene la, también intenciones de darle un consejo y cuidar. Está bien. Y desde el primer día, día sabemos también que esta historia de Andreina no por ella, no por y Miguel viene desde el primer día que inició la Casa del Poder del Amor. Han tenido sus altas y bajas, pero me alegra muchísimo verlos. Escuché Vanessa. Verlos cómo van creciendo y cómo se van haciendo más fuerte y construyendo cada día. Gracias, Vanessa. Ahora, Ricardo, no solo esta semana eh, platicaste sobre la relación de Miguel y Andreina, también de la de Shirley y Sebastián. ¿La de qué? ¿Te parece si lo vemos? Puedo ser tu perro, Sebas. Por favor. Voy a ser tu perro. Ella tiene posibilidades con Ricardo, pues... La experiencia Lo para que, que se Andrés. comporte mejor con ella. Tiene sentido. Con él, perdón. Está bien. ¿Y eso cómo te y, hace sentir? Claro, que le toque una versión mejorada de Shirley. Cenita, ah, Shirley. Voy a a Shirley de tu parte. ¡Oh! Va a estar bien, no te preocupes. ¡Oh! Oye, Ricardo, está bien. Una rosa, ¿cómo va a ser eso? Saluda a una rosa. 
cree que con eso la va a comprar? Está loco. Oh. ¿Y qué hablaste con Ricardo? Más decisión, más alto. Mm. Hasta que lo pierda. Mm. Cosas de la vida. Pero platícanos. No, porque es un tema entre él y yo. Ah, no que el resto de Igual estábamos viendo. Una palabra que te importa. Uh -huh. ¿Cómo así que un tema entre él y tú? Es, es que esas cosas no se lo puede contar a un amigo común y corriente como vos. <risa> claro, ¿O tú crees que solamente lo estoy haciendo por show? No sé. ¿No sabes? ¿Pero tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión? Acerca no creo de eso. que lo haga por show. A mí me Uy. cae muy bien, la verdad. Okay. Sí, me parece un chico interesante. Me gustó el puerto rojo. O sea, cómo me ¿Te definió? gustó el mini baile? ¿Qué? Mini baile, ¿qué es <risa> Estúpido. <risa> no, o sea, me gustó mucho el, el, el corto rojo, lo que conversábamos, las cosas que me dijo. Me parece un chico interesante. Siento que me mira y como que, no sé, me traspasa con la mirada. Te penetra su mirada. Sí, Tiene como una mirada que bien penetrante. Bien heavy, sí. sí. No, Vanessa te preguntó, oye, ¿Te sientes en la misma situación de hace un tiempo que no quieres verlo a ninguno de los dos? Y tú dijiste, sí, no, no quiero verlos a ninguno de los dos. ¿Cómo vas a decir eso? Mira, vuelvo y te digo, yo, eso dijiste. ¿Eso porque dijiste? lo siento así. ¿Yo por qué no ¿Por puedo qué? decir lo que sí? O sea, yo tengo que decir lo que a ti te porque parece. Porque si yo soy amigo tuyo, baby. Yo soy tu ¿Qué amigo. ¿Qué tiene? Yo no te quiero ver. Yo soy tu amigo. No te quiero ver. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo sobre todas las cosas. Y como tu amigo, por más raro Mira, que suene... Mira, amigo mío. Y más rayado que suene, te voy a pues decir quiero algo. que estés bien. Gracias. Y si tú quieres darte la oportunidad de conocer a otra persona, Muchas está bien. Muchas gracias por tus buenos deseos. Está bien, y eso fue lo que tú dijiste, que querías darte la oportunidad Piensa de conocerlo. Piensa lo que te da la gana, Sebastián. Tú dijiste eso. Ok, piensa Hazte lo, responsable piensa de tus lo que quieras, me da igual. Hazte responsable de tus okay. palabras. Pues a mí no me da igual lo que tú digas y por eso quiero hablar contigo. Bueno, tú y yo no vamos a llegar a ningún punto. ¿Qué dije que me gustaba? ¿Qué opinaste? Yo no me fui. Me parecía bien. Eso dije. Sí, porque me dijeron que habías hecho toda un revol una revolución. Es opinando. que ese es el problema. Mm. Que es que ese es el problema que todos ven como si yo estuviera ardido. Y pues, baby, dime yo qué puedo hacer. ¿Qué dijiste? ¿Qué saber? Por eso eso dije, que estaba bien y que si lo querías conocer, pues estaba bien. Que estaba bien, marica, que estaba bien. Y que yo no podía hacer nada y ¿ves? Eso fue lo que dije, y por eso todos dicen eso. Que arme un revolú por eso y que arme una pataleta. Hasta tú misma me lo acabas de decir, que soy un niño celoso. Shirley Sebastián. Pienso que... Ay, no, no, eso no es predicción, eso es una opinión. Mejor todavía. No, pero está bien. Mejor eso es un scoop, Lupe. Eso es una... Úsalo como excusa. Entonces. ¿Sí o okay. qué? Eso es una escupe tirala, Lupe. Tirala. ¿Puedes tirar predicciones o escupe Lupe? No, mira, una predicción. Hagámoslo así, convirtámoslo en predicción. Wow. Eh, Shirley nunca le va a tomar en serio a Sebastián. Pues muy bien, fue una semana donde... Sí, no te preocupes, Shirley. Voy para ese lado, al final voy claro. contigo. Quiero empezar con Ricardo. Este ha sido un enfrentamiento con Sebastián, que desde el primer día hasta te meto, la gala ha continuado constantemente. Porque es puro en algún momento demostraste intenciones por Shirley y se ha convertido en una, se puede decir que rivalidad o cómo están pasando las cosas. En sí, desde el momento que entré, eh, Sebastián me, me atacó, empezó con su humor negro, eh, una confianza que yo no le había dado. En todo caso, se agudizó la situación cuando mostré interés por Shirley. Y es que, obviamente, yo ya la había visto a Shirley y siempre me pareció, a, a mi concepto, la mujer, mi prototipo de mujer. Pero no he hecho nada, como lo dijeron por ahí, que no vine a buscar el amor. Yo sí vine a buscar el amor, porque ella se ha sentido mal y se le nota en la, en la cara. Entonces, es por eso que es bueno darle su tiempo y que respire. Ahora, Sebastián dice que no, pero es claro que tiene sentimientos por Shirley. Está más claro que el agua y así él, di él diga que no, se despida mil veces, le desee mil veces la bendición, le dé la bendición mil veces. ¿Ah? Él está Bien, dolido problema. porque Shirley no va, considero yo, a tomarle en serio por su actitud. No porque Shirley sea nada, sino porque Sebastián se lo ganó. Se ganó el rechazo porque él no es un hombre formado, hecho y derecho, es un niño 
nada más y con sus actitudes la ha alejado a ella. Y no puedo hablar en relación a todas, pero considero que por eso tampoco ha conectado con el resto. Sebastián. Pláceme escuchar tus calificativos, Ricardo. Claro. La verdad, eres un hombre bastante despectivo. Ok. Bastante petulante <coughs> también. Puede ser a tu forma de ver. No, creo que todos lo vemos. Sí. <risa> Tú te le arrodillas hace rato, mira. La realidad del asunto, vuelvo y repito, es que tienes razón. Yo tengo sentimientos por Shirley. Tienes toda la razón del mundo. Te viste buenos capítulos. Creo que hemos tratado de llevar las cosas bien. Hemos hablado. Y por el contrario, siento que estamos muy tranquilos. Quiero aclararte. Entonces, ¿por qué celas a tu amiga? Eh... Como opinólogo te digo, te sugiero que te informes mejor de las cosas. Oh, eh, estamos creo que en el derecho de equivocarnos, también de acertar. Así como tú lo vienes haciendo, siendo un hombre tan absolutamente poco acertado. No diría eso. ¿Mm? No diría eso, pero nadie va a aceptar sus errores. Porque ningún ladrón dice yo robe, como lo dije anteriormente. Y o sea, tú la verdad nunca no dirías que nada. estás con tu novia. Yo no estoy con nadie. Porque un ladrón no aquí. dice yo robé. Porque yo digo la verdad. Ah. Y me caracterizo por ser frontal y decir la verdad. Pero yo veo en otras personas eh, ciertas actitudes. Y con eso yo llego a una conclusión. Claro que sí me puedo equivocar. Claro que sí. Yo no soy perfecto. Yo no tengo una bola de cristal. Yo me baso en lógica nada más. Y Sebastián, estás dolido. Y es por eso que siempre me vas a atacar. ¿En qué situación te encuentras actualmente con Sebastián? Somos amigos. Son amigos. ¿Y a Ricardo le darías entrada o simplemente también una amistad? Perdón, Manis. ¿Qué, ¿Qué pasó? Es que me fastidian, por eso me río. Perdón. ¿Cómo? Y a Ricardo ahora mismo, ¿qué impresión tienes de Ricardo? Ya lo he dicho. ¿Para qué voy a repetir lo mismo? ¿Pero sí. no te ha cambiado la opinión? Eh, un poco. O sea, eh, siento que a veces es un poco conflictivo. Y hay cositas que ha tenido en la semana que no me han gustado, algunas actitudes de él. Pero lo poco que lo he conocido hasta el momento, todo bien conmigo. Sino que ha tenido actitudes externas que sí no me han cuadrado mucho. Ok, totalmente válido. Ricardo, esta semana también tuviste un pequeño altercado con Claudia. ¡Oh! ¡Qué curioso! A eso me refería. Vamos. Así que, ponle play. ¿Entiendes? Y a mí no me interesa, o sea, yo sí respiro a todas, me dicen, era que lo golpes, ¿tú crees que tengo algún interés de dejarle un ojo verde a alguien cuando yo lo que quiero es que me entienda para que no le haga nadie más? Es incluso la, es la frase que tú me dijiste, cuando alguien actúa como un imbécil y alguien lo secunda, pues entonces es más imbécil el que lo secunda, aún más, ¿ves? entonces tú no tienes por qué rebajarte con una acción agresiva, Incluso yo, yo veo que tú trataste de mediar, de explicar tu punto. Él está así porque ella está mejor que él. Y él quiere verse mejor en la situación. No, no Ya, eso es todo. Le, le dolió su sentimiento. Ya, eso es todo. No pasa. No, le, le dolió su le, le dolió fue lo que hice. Y yo, ¿y qué? Y, y lo que por eso le digo entonces, ella, ella perdón no por nada. no dejar que me levanten no la polera. Nada. Solo expresó lo que le molestaba y una acción que realmente sí está mal. Eso fue todo. Ya, o sea, ya. no le he hecho nada. está molesto porque lo, ella lo puso en su lugar. Ya, eso es todo. Ya. <risa> muy, muy dolida. Es pues dolida, bro. Lo que quiso es llamar la atención de esa manera. No lo vamos a saber, pero... ¿Recuerdas lo que dijo? Está en un reality show. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso genera contenido con eso. O sea que... Le va de más el contenido. Quizás que una posible amistad... O le alcanza y... nada. Sí, no, entiendo, entiendo. Yo créeme que tampoco le conozco a todos, ni tengo confianza plena en todos, porque tenemos poco tiempo acá. Seguramente vamos a ir viendo con quién sí, con quién no. 
Lo peor es que ella se da cuenta de lo que ocasionó y ni fue mi culpa por quedarme ahí. Y mira cómo está haciendo eco, cómo hace eco. Y esto se va haciendo más grande y más grande. Yo la voy a ignorar por completo. Ahí está, esa es una, re... una, 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 una forma de lidiar o sobrellevar lo que ya sucedió, que no vamos a cambiar. Poco tiempo acá. Ahí vamos, ahí vamos. De mecha, como para que ella pueda hacer lo que quiera, digamos, con eso. Ahora, ¿cómo le quitas mecha? Diciéndole simplemente, me equivoqué. Discúlpeme, no, lo, no va a volver a suceder. A otra cosa en la próxima semana. E incluso, ustedes van a tener que volver a seguir conviviendo. Somos solamente 20 personas en esta casa. ¿Ya? De demostrar y hacerle cambiar de opinión. Estoy seguro. Porque a todos, con todos pasó. Ellos empezaron así y son novios ahora. Sí. Te juro, te juro. Andreina y Sebastián tuvieron también un problema en su momento. Porque, porque Sebastián le dijo unas palabras como que muy picantes. Y les disgustó a Andreina y se habló de eso dos semanas, tres semanas. Y ahora se llevan súper bien. Sebastián y Shirley en su momento se dice... Pero es que, por ejemplo, yo sí vi eso que le dijo una, una palabra fuerte. fuerte. Correcto, se vociferaron fuerte. Uf, y eso... Y mira cómo están ahora. Pero eso le dieron bomba. Y, claro, a Sebastián, claro. El, el, en el programa se habló muchísimo de eso. Y a Sebastián en las redes sociales le dieron durísimo. A todos. En una de esas a mí también se me escapó una broma con Shirley. Shirley no se enojó, pero sí se enojó el público de Shirley conmigo. Muy bien, eh, son una de una situación que sucedió en el programa. Quiero empezar con Ricardo. Eh, no quiero discutir en ese aspecto. Eh, yo pienso que esto fue lo que las chicas han dicho, que, que vieron esas actitudes que, que les molestó. Y por eso me duele porque esto me hace quedar sumamente mal y considero que yo no soy un, un patán, ningún morboso, ningún mal hombre. Y por eso, a todas en general, les pido disculpas porque tengan que ver esta situación de mi parte. Me duele porque se hacen una idea de lo que yo no soy. Me pueden decir lo que sea, pero esto de aquí sí me duele. Y a Shirley también. A Shirley, disculpas. No quise que te lleves esa impresión. Quizás ya tenga el punto negativo por esto y lamentablemente recordamos y, y somos rencorosos. Y no sé si pueda volver a borrar esto. Pero no fue mi mala intención. No fue con mala intención. No lo hice con ánimo de ofender o dañar a alguien. Exactamente. Y si, no sé, Claudia, perdóname. Si es necesario que tengas que volver a recalcármelo y quizás humillarme acá. Ok, si es necesario. Si es necesario. Si es necesario, ok. Hazlo, pero por favor. No puedo estar más así y me, me, me avergüenza tener que estar en este estado, okay. en una cámara. Para mí es totalmente vergonzoso, así que les pido disculpas, pero yo me retiro y no puedo estar más acá. No, me retiro en este momento. No he dicho que me retiro de ningún lado y pido perdón y disculpas, nada más. Disculpas. ¿Cómo ves la situación, eh, Claudia? Bueno, la verdad es que... Todo es lógico, todo lo que pasa en la vida y nada pasa ni temprano ni tarde, pasa en, justo en ese momento, justo a tiempo. Y... Me parece incluso que aporta mucho más, que es muy conveniente para la situación. Que pues Ricardo no tenga cara para hablar las cosas, acepto las disculpas, supongo, espero que acá mis, las chicas, mis compañeras, pues también. Eh, para mí sí ha sido una situación muy incómoda. Bájame y es, la voz, eso es lo que te duele. Y a mí me vas a hablar con respeto. Porque yo no te estoy faltando te dolió, respeto a ti. Te dolió porque te puso en tu lugar una mujer. Bro, lloré, pedí disculpas, me humillé a nivel Usted internacional. llora porque no tiene la razón. ¡Silencio! Es momento de votar. Voy a votar por esta persona porque tuve la oportunidad de hablar con ella y tiene un tema personal. Me encantaría poder sacarte de aquí. 
quien gana esta semana, blinda su casa, se lleva dos mil dólares. Aún hay posibilidad que no tengas que abandonar la casa del poder del amor y depende de estas dos tarjetas que tengo en mi mano. Gracias por volver a la plática. Chicos, silencio, un tema también eh, que creo que necesita el respeto para tocarse. Es delicado el tema. Gracias, gracias por volver, Ricardo. Eh, retomando lo que decía, primero ya que estás presente, pues una vez más, gracias por tus disculpas. Eh, también quiero decir que quiero darle absolutamente toda la razón a Ricardo cuando dice que quiero llamar la atención porque es lo que más quiero. Quiero llamar la atención con un tema que a mí me incomodó mucho y tengo todo el derecho de hacerlo notar y que las personas también sepan que no tienen por qué callarse algo que las incomoda. Así que muchas gracias por la observación. Es muy cierto, sí necesito llamar la atención con este tema. Acepté tus disculpas y eso no borra lo vivido. Eh, Vane, ese día eh, Sebastián y no me acuerdo quién más... Edgar, me dijeron que él había dicho en la Casa de los Hombres que fue primero Andrés quien me levantó la polera y pues, ¿por qué no? Luego lo hizo él. Yo quiero aclarar este tema. Eh, Andrés no me levantó la polera en ningún momento, pero ajá, yo no sabía. Eso, si no me lo hubiesen comentado Edgar y Sebastián, pues no me hubiera enterado. Eh, pero yo quiero aclarar. Y si Andrés, que es mi amigo, lo hubiese hecho, sí, créeme no. que la incomodidad sería exactamente la misma. Sea mi primo, mi hermano, mi amigo, mi chico, es lo mismo. La incomodidad es la misma. Pero quiero aclarar que Andrés no lo hizo. Es más, cuando lo saludé, la polera pues, se levantó porque obviamente yo soy de estatura baja. Y lo que yo quise hacer fue... Eh, me estaba fijando bajar. para ver si es que no estaba mostrando demasiado para bajarla. Incluso hasta tenía miedo de tocar así como... Y, sí, y pero, ya. o sea, claro, según, eh, según Ricardo, según lo que me han comentado, que no me consta, pero lo cito, es que yo le agarré la mano a Andrés como para que no me agarre. Pues nada de eso pasó. Y si hubiese pasado, mi incomodidad sería la misma, insisto. Y luego que los chicos estaban adelante, que me levantó la polera y todo, yo tuve mil pensamientos, una incomodidad increíble, nervios, luego se disculpó y está bien. Yo no necesito, y una vez más, nada es tema de insistencia. Me pidió disculpas y ya está. Pero si yo veo que hay actitudes que están incomodando a los chicos o a las chicas, en este caso, a las chicas, el mismo día, a dos de nosotras, pues tengo todo el derecho de hacerlo notar. Bueno, eh, Ricardo, igual como a lo mejor le había comentado a Renier, es parte de la vida equivocarnos. Totalmente. Reflexionar y obviamente no repetir. Entonces, al final del día, yo creo que esa es la lección que a lo mejor te puede quedar de a lo mejor un momento incómodo. Creo que... Creo que lo que está repetitivo es las veces en que Claudia está diciendo esto, cuando ya se le pedí disculpas en privado. Ok, quisiste hacer eco. Y quisiste hacer de una pulga un caballo. No, ah, no, 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 no. ¿Qué hubiera pasado? No, 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 él dice, él dice, tú me corriges en privado, pero lo que pasó fue en público. O sea, corrige en público. Estuvo en privado también. Tú dijiste también, ¿cómo es posible que yo no me sorprenda porque Claudia es así? Así como su misa callada, te dejó en tu lugar. Y eso es lo que te duele. Y a mí me vas a hablar con respeto. Porque yo no te estoy faltando el respeto. Te dolió porque te puso en tu lugar una mujer. Porque con nosotros tiras chistes, vacilones. Porque fine, eres hombre. Te puso en tu lugar. Porque eres hombre. Y a Claudia yo no la voy a atacar porque es mujer. Pero es que si lo estás no, haciendo. No, la, la, la atacaste. No es que le dijiste no, que, que está hablando por contenido. A Pero ver, hermano. Lo acabo de decir cosa. ella mismo. Que entiende obviamente. una cosa. Entiende una cosa. Venimos de un tema álgido por parte de Renier y Gillian. Y este también es un tema álgido para la sociedad con respecto a esos patrones de conducta abusivos uh, que estás tomando. ¡Qué bueno que citas Entonces, esto! Entonces, pero estamos hablando de ti, ahora no vamos ah, a hablar de no, mí. señor, porque si Dios. tú vas a hablar, vas a predicar con el ejemplo. Dios qué mío. bueno, qué bueno que citas esto, porque yo sí no tuve mala intención Seguimos con Claudia con o de ofenderla. No hubo mala tú intención. Tú sí tuviste mala intención con Shirley es para no insultarle y decirle malas palabras. No te vayas con la cara para hablar de este tema. Exacto. 
No, no, tú no le ayudes, por favor. Porque ah, yo no estoy hablando con él. No, te estoy hablando de sí, mi me... tema. Ok, me... pero es que esa es que Sebastián Segunda conversación no quiere conmigo, Estamos pero lo hablando que mejor de ti. que te sale es salirte y darme no, la espalda. Yo voy a hablar no contigo y te voy a decir las cosas. Lo que haces es atacar. No, no, tú me puedes atacar todo lo que tú quieras, yo no, me, yo no te voy a atacar. Los huevos Di... te voy a dar. Ok, me falta lo que tú dijiste, no hay problema. No, no te voy no a atacar falta, a ti, pero a Sebastián sí. A Sebastián sí si no voy a atacar. ¿Qué tiene que ver Sebastián? ¿Qué ¿Qué se, yo, exacto, ¿por qué se está metiendo Sebastián? No me estoy metiendo, es que soy opinólogo. Es, ah, entonces, es ahí está, yo también soy Gracias. opinólogo. ¿Cómo? Si él se mete conmigo, yo, me, yo le voy a responder. Lo que pasa es que tú tienes que aceptar. Estamos Sebastián, tienes que aceptar Sebastián tema, que más. estamos poniendo a colación. Sí, Sebastián sí. está aprovechando la oportunidad. ¿Qué dice aquí? Sebastián está aprovechando la oportunidad que en este momento me están achacando para poder tomar ventaja y hacerme sentir la peor basura de la vida por una cosa que no tuve mala intención. No soy ni morboso, ni intenté abusar, ni sobrepasarme nada. No, Simplemente sí, pasó. pensé Pero que hiciste. teníamos confianza ¿De en dónde? juego. ¿Cuándo le diste ¿De dónde? confianza? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Ah? Y puedes meter la cizaña que tú quieras, ¿Cuándo? Sebastián. Pero tú no eres el ejemplo más claro ya, okay, o mejor perfecto. como para poder Sebastián, hablar. Sebastián, tú eres un personaje que siempre tema, faltas el respeto a las favor. mujeres. Deja hablar a Claudia. Ok, ¿sabes qué? Para que te sientas cómodo, porque a mí lo que me gusta y lo que necesito es hablar del tema contigo. Sebastián, te agradezco por tu intervención. Okay. Pero voy a esperar la intervención de alguien si es que quiere hablar y si no quiere, también. Si te incomoda la de él, perfecto, no la tocamos porque es un tema tuyo y mío y lo continuamos. Kim, Kim. Gracias. Kim, vaya. Ricardo dice que no tenía una mala intención al hacer la acción, ni siquiera ofenderla. Uh. Entonces, ¿cuál era tu intención al levantarle la polera? No es que... Si no era ni buena ni mala, entonces, ¿qué era? Ok, mira, eh, no puedo recrear, ¿verdad? No, claro no, que no, obvio que no. no. No, 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 pero no, no con ella. ¿Con no. él? No, 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 Déjalo hablar, déjalo hablar, es lo que necesitamos claro. escuchar. Mira, Ricardo, por favor. Es lo peor del mundo, definitivamente, no sé cómo sigo vivo, no sé Jessica, cómo Dios no, no, me permite o sea, vivir. Ay, ahora, ok, ay, sígueme humillando. No, 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 claro, es que eso espera. Ricardo, yo sé que ahora, tú lo que no quieres es que se bro, te tache. lloré, pedí disculpas, me humillé a nivel Usted llora porque no tiene ah, la razón. ¡Silencio! Solo lloro por eso. ¿Qué le pasa? Ah, ahora sí tienes voz. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no te callas? Pero Sebastián, es que, ey, acepta tu error. O sea, Sebastián. avanza. Miren, Jessica, ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Vanessa, una cosa, ya déjenlo hablar también. O sea, yo siento que él está frustrado. Vanessa está hablando. Por favor, silencio, chicos. Vanessa está hablando. Vanessa, me voy a levantar otra vez. Me dicen, actuaste mal, acéptalo. Ay, yo quiero aguantar Dios mío, revisen la toma anterior. Pedí disculpas a cada una de las chicas. Pedí disculpas. No, se entiende, Ricardo. O sea, la se aceptó y dije, aceptada. no vuelvo a pasar. Es que Ojo, minimizas el es hecho más, de Claudia. No se trata de eso. Yo ya le puse punto final y pedí disculpas. Y dije, ok, estuvo mal. Pasan. Estuvo mal. Pasan. No vuelve a pasar. Pasan, ni gritó. Mira, esto es un desorden. Silencio, silencio. Esto es un desorden total, no puedo hablar. Por favor, Yo ya acepté. Ya pedí disculpas. Sí. Entendemos, Ricardo, pero esto no es para minimizar el tocando hecho. el tema para generar algo? No, Háganlo. no, 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 no. no, Ricardo, no es humillación. Pero ya para nada disculpas. es humillación. Ya lo acepté y yo obviamente Todos dije que somos no humanos, todos cometimos errores. Tú también has llegado a, también a, a, a señalar errores de compañeros también. ¿Ah? Es parte de la dinámica del programa. Mira no tú. te hace, no eres un hombre malo de naturaleza, cometiste un error. Simplemente, solo que de momento la falta. De aceptar el de error. Empatía. De, 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 es empatía. De empatía puede ser. Yo acepté. Y, y de enfrentarlo así, te, tienes que relajarte, a lo mejor tocar el tema con la delicadeza que lleva el tema. No es personal, es un tema que como un programa público para la sociedad tenemos que tocar. Y así que le pido a todos que tengamos mejor conducta, respeto a las compañeras, respeto a los compañeros verbalmente, físicamente, en las acciones, en todo, para que no haya malos entendidos dentro de la casa. Me grito muy feo, yo soy casa. traumado ahorita. <risa> a veces sin pensarlo, y sucede, Ricardo, Renier, y hacemos cosas.
sin pensar, pero sí tienen consecuencias. Eso no quita que no tenga consecuencias. Pero en esta casa tiene que prevalecer el respeto. Pues muy bien, chicos, llegó el momento de blindar a alguien de cada casa. Como saben, chicas, un chico, chico, una chica. Hay que recordar que Andreina y Austin están blindados y también Ricardo y Meli por ser los nuevos. Muy bien, voy a comenzar con Meli. Meli, ¿a quién blindas? Andrés. Gracias. Gracias. Jessica. Frederick. Y a vos te mató, que no te sorprenda un voto hacia vos. <risa> siempre Oye, lo blindo el, el, igual. Ella votó la otra vez también siempre por él. Siempre lo blindo, o sea, ay. Siempre, no. Sí, van sí, tres veces que sí, lo blindo. Sí, sí, siempre, sí. pero hoy es especial. Siempre, la verdad. Shirley. Sebastián. de blindar a una chica y voy a comenzar con Miguel. Shirley. Ven y abrázame. Abraza, Shirley. No, ella demuestra su cariño de diferente no manera. Puedo. Ah, pero fuera, fuera Sebastián. No, no va a parar. Cosita, cosita. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Somos amigos. No, solo por verla caminar. Estuvo bien el abrazo, me gusta. Austin. Shirley. Shirley. Andrés. Mare. Yeah. Muy bien. Edgar. A Claudia. No, es que es más difícil para ella salir de ahí. Te abrazo a la vista. Renier. Al amor de mi vida. Ah, oh, no, me, me hizo parar, me hizo parar. Ok. Lo siento. Pero, pero si su mamá no está aquí. <risa> Ay, qué envidiosas. Porque ustedes nunca van a conocer eso. Alejandra. A mi compañera de viaje, a Mariela. Uh -huh. Frederick. A mi pana Rabbit, Jessica. Oh. Sebastián. Yo sé que <risa> había dicho. Pero con todo el gusto, a Shirley. ¿Qué pasa? 
eso. Qué estúpido. Qué chimba. Qué chimba de chaleco. Qué chimba de gafas. Qué pena, de, qué pena de nalgas. Ricardo. Mare. Gracias. Mare. Gracias. Sergio. Por gris. ¿Qué? Shirley, ¿eso quiere decir que eres la blindada de esta semana? Así que, ¿sí? Ay, gracias. Entonces, les recuerdo... Todo puede cambiar de una gala a otra. Chicos, silencio, les recuerdo que no podrán votar ni por Melly, ni por Shirley, ni por Andreina, ni por Austin, ni por Edgar. Es got el iceberg. Ay, Ricardo, por ser el nuevo. Ay, son muchos hoy. Muy bien, eh, es momento de votar. Les quiero recordar que el voto es individual. Así que vamos a comenzar con Meli. Miguel. Creo que cualquier persona por la que votar ahorita mismo sería errónea, pero bueno. Jessica. Voto por él porque fue un acuerdo que teníamos él y yo de un voto de reconciliación, es un voto amistoso. Él lo va a entender y además nadie va a votar por él. Austin. Voy a votar por esta persona porque tuve la oportunidad de hablar con ella y tiene un tema personal. Así que... Shirley. para ayer. Gris. No es nada en contra de Fred, porque me llevo muy bien con él, pero como dije anteriormente, no quiero votar por alguien que ya tenga algo más avanzado con alguna chica. Edgar. Él me dio un voto en la última gala, así que, Renien, I'm sorry, bro. Rio Five en la casa también. Renier. <coughs> voto por... por Gris. Claudia. Que nadie más vote por él. Alejandro. Mariela. Frederick. Chris, sabes que te quiero, pero tú votaste por mí antes, así que te lo devuelvo. Melissa. Me en 
encantaría poder sacarte de aquí y contar nuestra historia lejos de aquí. Lejos de tanta falsedad y de tanta hipocresía. Sebastián. De verdad se ha vuelto súper difícil el tema de la votación en estos momentos y todavía no lo conozco bien. No quisiera que nadie se vaya, pero toca. Este voto va por ponerme en contra de todas las chicas, por dañar la buena honra de un hombre muy respetuoso, de una mujer en todo sentido, y por figuretear y hacerme sentir tan mal con algo que pudo haber cambiado. Andreina. Bueno, voto por esta persona, no tengo nada en contra de esta persona, eh, más bien respeto eh, su opinión como todos, pero sí le digo que si está buscando una estrategia para agradar o para ganar, le invito a que mejore fue esa estrategia de estar en paz, en tranquilidad, que tenga mucho amor, que se enfoque en su pareja, que nos queda poquito tiempo y que no esté garantizando cosas que él no sabe porque pues... Las cosas siempre se dicen de frente y no por una red social. Ya decidieron los votos, así que le voy a pedir a Talay que traiga la urna, por favor. Muy bien, chicos, es hora de saber los nombres que ustedes eligieron para ser nominados esta noche. voto es para Jessica. Este voto es para voto es para Claudia. Este voto es para Miguel. Este voto es para Jessica. El siguiente voto es para Frederick. El siguiente voto es para Gris. El siguiente voto es para Fred. El siguiente voto es para Este 
este voto es para... Andrés. El siguiente voto es para... Jessica. El siguiente voto es para... Renier. El siguiente voto es para... Jessica. El siguiente voto es para... Sergio. El siguiente voto es para... Jessica. El siguiente voto es para... Renier. El siguiente voto es para... Jessica. El siguiente voto es para... Sergio. El siguiente voto es para... Jessica. Y el último voto es para... Fred. Eso quiere decir que los nominados esta noche es Fred y Jessica. Por favor, Austin, Andreina, pasen conmigo. Y Jessica y Fred al frente de sus casas, por favor. Muy bien. Andreina, Austin, nuevamente esta semana en esta posición. Siempre es una posición difícil, contenta, pero de, a la vez un poco triste. Así es. Pero bueno, ¿cómo te sientes, Andreina? Como tú dices, Vanessa, contenta, eh, agradecida por, por esto, porque la gente está votando y, y es leal conmigo y yo lo aprecio muchísimo, pero también triste porque pues Jessica, lo poquito que ha estado conmigo, la ha llevado a apreciar un montón, ella lo sabe, hemos hablado eh, no solo aquí en el programa, fuera del programa, y me parece una chica con lindos sentimientos, eh, que pues me hubiera encantado verla enamorada, porque yo sé que cuando se enamora, siento que va a dar todo, así que me, me pone triste verla allí. Y pues, Fred, eh, Nada me alegra más que estés ahí. Pues no, no, la verdad no, la verdad no me alegra, no me alegra para nada y creo que se lo he demostrado a él cada vez que yo puedo hablar con él, le doy mis consejos, he sido también sincera con él y he tratado de demostrarle que a pesar de cualquier cosa, pues ahí voy a estar para... Se puede contar con él. Así es, se puede contar conmigo. Así que es difícil y solo pues que sea lo que Dios quiera, como siempre digo. Austin. Bueno... Eh... Creo que para quien ha estado acá en pocas oportunidades sabe que esta es una posición con un sin sabor, ¿no? Es agridulce. De verdad sí, que no saber que se puede ir Fred o Jessica no me llena de, de felicidad, independientemente si es que gane o no algo. Siento que el grupo, tanto de mujeres como de hombres que está aquí, creo que ya nadie se merece ir. Creo que ya están los que tienen que estar. Y me apenaría bastante si se va alguno de ellos dos. Espero, no sé que esas cartitas blancas hablen por sí solas, ¿por qué no? Claro, hay que recordar que hoy realmente, independientemente que casa gane, está la suerte hoy, quién se queda y quién se va. Como saben, vamos a ver los números, los votos en pantalla. Así que por favor vean la pantalla, valga la redundancia, para poder observar. En el lugar número 10, Melissa Gate, 15.085 votos. En el lugar número 9, ¿cómo es posible que Claudia esté por encima de mí? Claudia, con 19.459 votos. 
Sebastián. 42.755 votos. Ah, subí. Mare. 97.855 votos. Ahora vamos a los primeros cinco lugares. Andrés. En el quinto lugar, con 201.666 votos. En el cuarto lugar, Miguel, con 225.458 votos. Shirley, 245.930 votos. ¡Woo! Gracias. Austin, Andreina, estamos en esta posición de saber qué casa queda automáticamente blindada. ¿Quién ganará los mil dólares? Y hay que recordar que en esta ocasión ustedes votaron para que Alejandro y Mariela fueran los ganadores del viaje. ¿Cómo te sientes, Austin, a punto de saber si ganas o no? Bastante intrigado por lo que se pueda suscitar, ¿no? Pero más allá, independientemente del dinero o no, en verdad sí quisiera que, que ninguno se vaya. Esa es la realidad. Andreina. Yo estar aquí me siento feliz porque, pues, eh, decidieron que esté protegida para mí eso es importante y lo agradezco. Como dice Ossi, independientemente del dinero o no, eh, es una posición complicada saber quién se va. Así que, como dije, que pase lo que tenga que pasar y agradecida totalmente con el público por tenerme aquí parada. Bueno, estamos llegando al momento decisivo, Frederica. ¿Te gustaría decir algo? Estoy relajado, estoy feliz, agradecido, en paz, disfrutando de todo todo el presente. Jessica. Estoy contenta, Vanessa. Okay. Contenta y muy tranquila. Bueno, estamos listos para ver quién gana esta semana. Blinda su casa, se lleva dos mil dólares. Muy bien. Ganador. Con 433.159 votos es... Andreina. Mentira, de nuevo. ¡Ah! El baile de la, de la felicidad. Ay, gracias. Austin. En serio. Muchísimas gracias al público. Eres el segundo lugar. Con 259.972 votos. Muy bien. Yo sé que los canso mucho a todos y les estoy quitando su tiempo, pero para mí es importante agradecerles y no me voy a cansar de agradecerles por todo el cariño y el apoyo que me dan. Los amo muchísimo. Bueno, Austin, Andreina, pueden volver a su lugar. Jessica, puedes volver a tu lugar. Continúas en la Casa del Poder del Amor. Ay, en esta ocasión, Fred, te voy a pedir que vengas junto a mí. Sí. Aún hay posibilidad que no tengas que abandonar la casa del poder del amor y depende de estas dos tarjetas que tengo en mi mano. Muy bien. Fred, ¿estás listo para jugar a las cartas? Estoy listo, sé jugar muy bien. Muy bien. Quiero recordar que dentro de esos dos sobres hay una frase que puede cambiar la historia. Una dice, felicidades, te quedas. Y la otra dice, desgraciadamente, te vas. Una de ellas. Sigue tu intuición, vamos. 
sin presión. Precisamente para que no digan que las dos dicen lo mismo, voy a abrir. ¿Quién diría eso? Posible. No les voy a decir cuál voy a dar. Oh. Si no me ves, así no sabe. Vas no. A ver. Como si atrás no hubiese un espejo. <risa> vale. Él me está viendo a mí. <risa> y él no sabe cuál es. Jessica, ¿qué te gustaría que saliera en el sobre? Que se quedara, obvio. Osti, chicos, ¿qué quieren que salga? Que se quede, obviamente, obvio. Que se quede, 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 que se quede. Grita libertario. Estoy bien. preguntando nada más. ¡Basta! Yo también tengo curiosidad, pero tengo que preguntar qué piensa. ¡Escupe, Lupe! Frederick. Dígame, Vanessa. Si te toca irte. Sí. ¿Qué sigue para ti? Muchas puertas se me van a abrir. Este, planeo continuar en la actuación de cine. Pienso irme a otros países a cumplir mi sueño. Y si te quedas. ¿Qué piensas hacer aquí? Si me quedo, pues seguiré, seguiré feliz con todos mis amigos, amigas. Este, seguiré con Jessica como estamos ahorita, ah. ya. Y sacarle provecho a toda situación. Muy bien, llegó el momento de que escojas tu suerte. De hecho, esta es la de verdad. Vas a escoger, pero yo lo voy a abrir. Hecho. ¿Trato hecho? Trato hecho. Muy bien. Coges la izquierda. La izquierda. ¡Ay! ¿Te bañaste hoy? No. Entonces, te vas a Fred, Sí. ¿Esta es tu opción? Sí. ¿Me la puedes aguantar? Por supuesto. Voy a abrir la que no eligió Fred. Ay, qué nerviosa. Esta no la eligió Fred, ¿ok? La opción que no eligió Fred es la opción que no elegiste es desafortunadamente debes irte eso quiere decir que te quedas en la casa el sobre que sí eligió dice Felicidades, te quedas. Fred, puedes volver a tu lugar. Continúas en la casa del poder del amor. No, no va a pasar. No va a pasar. Piscina, piscina o paredón. 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 Paredón aquí. Paredón aquí. Pedazo, pedazo. Esta es la gala donde el gong sonó y las reglas y todas las sorpresas entraron a la casa del poder del amor. Ya nadie entra, pero esta noche Fred logró quedarse gracias a la suerte. Nos vemos hasta la próxima. Sacaria. Tardí, ¿no? <risa> El poder del amor. No, no me estorbaría ganar, pues no me estorbaría. Sí,
No te preocupes, Sultano. La guerra ya ha terminado, Sultano. Miremos su prontuario. Andreina, Mare, G. Quizás va en orden de votaciones. Está bien bonita. Y está... Las palabras que le dedicaste están bien bonitas también. Pero la cosa es cómo te va con ella. ¿Cuáles son las, las virtudes y los defectos de, de Andrés? Tres de cada uno. No sé. Hola. Yo he dicho tantas cosas, Andrés, aquí ya estoy harta. ¿Tienes algún otro chico que te interesa? Es que sabes que a mí me llama mucho la atención el hecho de que nos hayamos empezado a llevar mejor desde que no tenemos nada. Su plan era emparejar. Ese era su plan A. Ahora que ya no se pudo contigo, ya no quiere plan B. Ah, soy yo lo traumé. Chili tiene cosas mejores que hacer que prestarte atención a ti. Si le prestó atención al peor es nada, tú. Quiero aclarar que solo somos amigos. Termina el poder del amor, termina Andrés y Mario. O sea, como amigos, yo seré su amiga toda la vida, si él quiere. Si no eres entonces me voy para y me mí, regreso, le pido disculpas a todas las personas que te relevo que de la responsabilidad. Acá, me hago un lado. Entonces no me vas a dejar hablar. No estoy reclamando nada, no estoy exigiendo nada, no nada. Es mi amigo, lo voy a dejar ser y se acabó. ¡Lunes! ¡Cachetada! Edgar.